السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير جميعا um, Hello everyone, uh, good morning, uh, thank you uh, for having you today for the final uh, session of uh, FIFA World Cup uh, Qatar 2021 uh, Marathon uh, شكرا لكم جميعا على تبديتكم الدعوة لحضور uh, الجلسة النهائية لمابثون قطر لكاس العالم فيفا 2022 um, معنا اليوم إن شاء الله دكتور uh, سركيس فدعوس رئيس الاتحاد العربي للمساحة ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجازين في لبنان وعميد كلية الهندسة uh, في الجامعة اللبنانية الكندية وخبير دولي uh, لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة دكتور سركيس فدعوس إذا كان في الحض... في الاستماع أكد لي بس هنجرب الصوت معك سيادة النقيب أوكي سوري المعذرة فريق الزملاء في بيروت نعتذر لأن الإعدادات في الزوم لازم نعطيكم برميشن عشان تقدروا تفتحوا الصوت آسف جدا أننا حنعدل الإعدادات الآن حنخلي السيدة نورما دندش والسيد سيركيس فدعوس أزا كوهوست عشان تقدروا تفتحوا الصوت لحظة <تصفيق> حاول جرب الان ترى بروفيسور سركيس صباح الخير صباح النور <تصفيق> يعني صرنا اليوم اللي نشوفكم صوت وصورة <تصفيق> يا سيدي أهلا وسهلا بك مرحبتين أنا في فينا نبيشة نحن بحديثة وبعد بدك تحكي شيء قبل يا أستاذ عبد الدكتور عبد الرحمن أه لو بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة فقط عشان نرتب نرتب مع باقي الزملاء اللي عندهم أه أوكي. مشاركات عشان نتأكد منهم So welcome everyone. Uh, thank you for joining us today for FIFA uh, World Cup 2021 Marathon, uh, organized by uh, OpenStreetMap Arabia in cooperation with OpenStreetMap Africa, TomTom, Smart City Institute, and many other um, uh, domain leaders in the field of special uh, and location intelligence. So um, Jeffrey. Can you test your? So I just like to make you as a co-host. Please accept that. Yes. Um, yeah. Good morning, uh, everyone. Thanks for joining the Mapathon. Hope you can hear me well. Yeah. Good. بروفيسور سركيس دكتور محمد المري هل تواصلت معه ولا تواصلت معه قلت له هلا فور يمكن عم بيحكي حيدخل معنا تمام وحياتك لما اول ما يدخل اعطينا خبر عشان نخلوه كو هوستي باش يقدر سو so, uh, اخي عمر سليم uh, نتوكل على الله نبدو ان شاء الله البرنامج تمام يا دكتور مع حضرتك 
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نتوكل على الله اليوم نبدو في الجلسة النهائية الختامية لمابثون قطر فيفا 2022 كاس العالم هذا المابثون طبعا هو عمل فني تقني هندسي مرتبط بحدث عالمي وهو كاس العالم ويأتي في سياق العمل الجيو تطوعي شبيه جدا بفكرة أطباء بلا حدود ولكن احنا كنا نشتغل وكنا مهندسين بلا حدود نشتغلوا بطريقه سمارت طريقه ذكيه عن بعد عشان ننجز جزء من بنية التحتيه الرقميه واللي تدعم خريطه اساس اللي تستعملها الكثير من التطبيقات في النقل والمواصلات واداره المدن والخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المكانيه اللي تعتمد على التحليل الزماني والمكاني واللي تدعم تطبيقات الويب والويب سيرفيسز للوكيشن انتليجنس الان حيكون اليوم معنا مجموعه المبادرين اللي قاموا بتنفيذ هذا المشروع واللي كان برعايه الاتحاد العربي للمساحه منذ سنتين واحنا وصلنا كان تتويج او ثمار او قطاف ثمار هذا هذه المبادره اللي بدناها من سنتين كانت هي مابثون قطر ولكن العمل بدا من من سنتين فاتت في تاسيس اوبن ستريت ماب اريبيا واللي تبناها كمشروع او كاحد مشاريع الاتحاد العربي للمساحه وبهذا شرفنا اليوم يكون معنا سياده النقيب دكتور سركيس فدعوس رئيس الاتحاد العربي للمساحه ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجازين في لبنان وهو عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية وخبير دولي في لدى جامعة الدول العربية ضمن برنامج الأمم المتحدة لإطار متكامل إدارة البيانات المكانية. Thank you دكتور سركيس فدعوس and تقدر الآن تبدأ حضرتك على بركة الله افتتاح هذا البرنامج إن شاء الله. The stairs yours. دكتور سركيز دكتور سركيز يبدو ان عنده مشكله في الصوت نورما مهندسه نورما شفت الصوت ابدا؟ اه اوكي الان آه ما سمعناش شيء يعني لو تكرم تتعاود من البدايه يلا اوكي حعيد حعيد الكلام ان شاء الله لكم عم نرجع لكم صباح الخير للجميع صباح الخير بحيي بحييكم فردا فردا لكل الزملاء يلي هن موجودين معنا اليوم آه ونحن هيدا مشكورين لاهتمامهم باي عمل مهني ممكن انه نتعاون عليه فيما بعد الزملاء والاخصائيين كان في من خلال الاتحاد العربي وباقي الدول المشاركه معنا. انطلاقا من هون بريد اني اقدم يعني تهنئه للدكتور عبد الرحمن على النشاط اللي هو عم بيقوم فيه بصراحه يعني انا ماني ماني من الناس اللي بيجاملوا بس بدي اني ترحيبي وتهنئتي لك يا دكتور عبد الرحمن على كل الاعمال اللي عم بتقوم فيها ولسبب هذا تركت لانه الاتحاد يكون مظله لك ولكل شخص من من الاخوه العرب بيقوموا باي نشاط علمي ومهني وهذا شيء بيشرفنا يعني و من هون بتمنى أن من كل الزملاء بالدول العربية تحظى حظوة يعني للعمل اللي حضرتك عم بتقوم فيه ومنهنيهم في حال أنه كان عندهم أي نشاط والاتحاد هو بتصرفهم هيدا بس مقدمتي الأولى بس إنما ريد بتسمحوا لي دي عندي يعني لحظة حط شوية من الأهداف السريعة يلي معروف يلي نشاطنا بالاتحاد مع الاخوة أه نحن يا زملائنا الكرام بس بحب أن يقول أه لما انشأنا الاتحاد العربي سبق قبل مرة نحن 
تكلمنا قلنا هدف واحد جمع كلمة الأخصائيين وتوحيد كلمتهم والاستعانة ببعض ببعضنا البعض لحتى نساعد بعضنا ولنكون كلنا موحدين بالمحافل الدولية لأنه ما بيبقى لا الكفاءة ولا العلم لحتى نقدر نكمل الرسالة العلمية والمهنية اتجاه أي جهة بتريد أن تتعاون معنا ونحن موجودين وهذا اليوم اللي عم بيقوم فيه دكتور عبد الرحمن على المشروع اللي بقطر بصراحة هذا بالمناسبة من هني حالنا ومنشوف حالنا بالتنظيم اللي كان موجود بقطر والعمل اللي كانت عم بتقوم فيه قطر اليوم هالدولة اللي يمكن العالم كله كان كان في لفت انظار انه الدولة العربية بعدد سكانها يلي هو موجود بعتقد انه شغلت العالم وكل الانظار الناس عم بتقول انه ممكن يكون فيها تنظيم من هالدولة العربية يلي قدرت يعني فرجينا العالم هذا بتنظيمنا بشغلنا بعتقد انه هذا شرف لنا وشرف للعرب انه اليوم دولة قطر عم بتقدم هذا التنظيم اتجاه اكبر دولة موجودة بالعالم مهما مهما عانت قطر هي بالنهاية دولة عربية وشعيرة يمكن اكيد عانت من بعض السياسيين وبعض الدول انه ما كانوا كثير مرتاحين للاجواء اللي هي كانت عم بتقوم فيها قطر نحن كنا عم نراقب ونشوف لسبب هذا بطلب انا ان يكون في عمل موحد من قبل الدول العربيه ونحن كلمه الاتحاد نحن اتحاد في الاتحاد قوه في الاتحاد قوه ونحن هذا عمل المفروض انه نوقف كلنا جانب قطر بهالعمل يلي هي قامت فيه يلي عم بتشرف قطر وبتشرف الامه العربيه بالجماعه ومشكوره قطر على العمل اللي عم بتقوم فيه ونحن هذا اليوم الموضوع الاساسي خلال 50 يوم صار في عمل جبار لموضوع الشريشه المكانيه يلي موجوده عندنا بقطر حتى حيشرح عنها هلا في دكتور عبد الرحمن بالتفصيل بس انا رح اريد انا باختصار لكم الهدف اللي ما رح طول عليكم كثير لانه آه وهلا باتت انه كانت عيلة دكتور عبد الرحمن دكتور جمال معنا ما, ما شفته انه يمكن دخل بعض يهدف الاتحاد العربي للمساحه الى المساهمه في تطوير وتنظيم المجتمع المهني العامل في مجال الجيوماكس والذكاء المكاني من خلال بناء القدرات والتفاقات المهنية وبناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الطبوغرافيين العرب تماشيا مع عكس التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة يولي الاتحاد العربي للمساحة أهمية كبرى لمواكبة كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذا المجال يتطلب هذا التحول الرقمي تطبيق اعلى المعايير الفنيه والمهنيه وكذلك تطوير سياسات اداره البيانات المكانيه من خلال اطار متكامل للايفاء بالغرض والانتاج والتصريف ومن ثم مشاركه البيانات مع التركيز على ضمان الجوده من خلال المعايير والمواصفات القياسيه التشغيل البيئي والاتاحه واعاده الاستخدام. باختصار هذا الموضوع الرئيسي اللي نحن بنفسح المجال للاخوه والدكتور عبد الرحمن لانه حيبين لنا اهميه الموضوع اللي صار بقطر لانه فعلا شيء بيرفع الراس. انا بنشكركم وانا تحملتونا وبتمنى انه من كل الزملاء هذا الاتحاد موجود لخدمتكم موجود لضمانتكم وموجود مقر ببيروت بتمنى اي واحد منكم نحن المقر عندنا ببيروت وبتشرفونا باي وقت اللي كان يا اهلا وسهلا فيكم جميعا
شكرا لكم ليه تحملتونا ولو ولو خمس دقائق يعني يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم شكرا سياده النقيب بصراحه يعني هذا شرف كبير نحظو باهتمامك وبرعايتك المباشره وطيله السنتين الماضيتين لم تدخر اي جهد من خلال مظله الاتحاد لدعم جميع المهنيين في جميع الدول العربيه والشيء اللي اعطانا دفعه واعطانا ثقه في العمل اللي اللي انجزناه ونفذناه كان السر الكبير فيه هو تبنيكم لمبادره الخريط الشارع المفتوح العربيه خلال مؤتمر حاله الخريطه والمدن الذكيه في 20 في سنه 20 في ديسمبر يعني مخ... يعني الان قبل سنتين بالضبط منها اكتسبنا دفعه معنويه واكتسبنا زخم ومومنتم كبير خلانا اعطانا حافز كبير ان نشتغل ونحسوا ب نحن تحت مظله رسميه وتحت جهه تابعه لاتحاد مهني يشتغل بطريقه احترافيه من اجل توطين تقنيات الذكاء المكاني في جميع الدول العربيه وتوحيد جهود المهنيين في جميع الدول العربيه. شكرا سياده النقيب على هذا الدعم المتواصل و اذا كان تسمحوا لي بس انا حنشير او نوضح الرابط ما بين الاتحاد العربي للمساحه والجمعيه العربيه لخريطه الشارع المفتوحه وكاس العالم، شو ما هو الرابط بين هذه الاشياء كلها؟ فزي ما نعرفوا ان زي ما تفضل سياده النقيب ان ان في عصر التحول الرقمي وولاده التكنولوجيا الحديثه اللي اللي اصبحت الميرج تكنولوجيز يعني من بلوك تشين لكلاود كومبيوتنج لاصبح انك لازم تستعمل الاساليب الميرج تكنولوجيز هذه عشان تنجز الاعمال بطريقه ذكيه فبالتالي مجال هذا شهد ولادة أنماط عمل جديدة لرسم وإنتاج خرائط الأساس الرقمية التفاعلية والذكية من خلال مفهوم حديث ومقنن يسمى بالعمل الجيوتطوعي فزي ما نعرفه في سنة 2004 مؤسسة خريطة الشارع المفتوحة أطلقت منصتها وفق ترخيص للبيانات المكانية المفتوحة هذا الترخيص يسمح للمهنيين من طبوغرافيين ومساحين وجغرافيين بالمشاركة في بناء خرائط أساس رقمية عن بعد يعني من جميع أنحاء العالم يقدر أي واحد يدخل ويدير كنت يعمل كونتريبيوشن للعمل للعالم بأكمله وفق مبدأ العمل اللي هو قلنا العمل الجيو تطوعي لتوفير مصدر مستدام للبيانات المكانية في ديسمبر زي ما قلنا 2020 كان عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر حالة الخريطة والمدن الذكية كان الاتحاد العربي للمساحة أحد منظمين هذا المؤتمر في جامعة نجم الساطة في ليبيا وأثناء هذا المؤتمر أحد نتائجه تم الإعلان رسميا من قبل رئيس الاتحاد على تبني مبادرة أو فكرة تأسيس خريطة الشارع المفتوحة العربية بناء على هذا القرار تم وضع خارطة الطريق لتنفيذ هذا الهدف أو هذا الهدف وركز سيادة النقيب على أن لازم يكون فيه توعية على المستوى القاعدة يعني على المستوى المهنيين في جميع الدول على الأرض أن نبدو في سلسلة ورش عمل ينفذها مشروع فريق خريطة الشارع المفتوحة تحت رعاية ومحددات مهنية تبع الاتحاد لتحقيق هدف اللي هو أن يكونوا نوصلوا فعلا تتضافر الجهود وتتوحد من أجل تحسين وبناء كفاءات وبناء مجتمع مهني للتوبوغرافيين والمهندسين والمساحين والجغرافيين في الوطن العربي ففي الفترة هذه نفذ الاتحاد على مدى سنتين سلسلة من ورش العمل تحت عنوان الذكاء المكاني ودوره في التدفق المعرفي من أجل التكامل المؤسسي يعني إحنا عندنا أزمة في الوطن العربي وفي حتى في دول تانية غير الوطن العربي أن جهات تمتلك البيانات ولا تقوم بمشاركتها مع جهات أخرى وهذا مترتب على قيمة البيانات يعني كل واحد يدعي أن هذه البيانات كلفاته قيمة مادية فبالتالي هي استثمار خاص له لا يسمح بمشاركتها مع أطراف أخرى أو بدافع الأمني اللي هو سياسات تصنيف البيانات يقول لك هذه بيانات حساسة هذه بيانات غير قابلة للمشاركة هذه بيانات يعني سرية وما إلى ذلك 
فبالتالي يا سواء الدافع المادي الاستثماري او الدافع الامني هذا شكل حاجز وعائق كبير امام تطوير العديد من التطبيقات التي تعتمد على البيانات المكانيه التي تستهلكها منصات الويب والتي تعتبر الان هي المحرك الاساسي للتطبيقات التطبيقات الرقميه التي تحتاج الى الدعم الالكتروني عن طريق خدمات الويب يعني خريطه فقيرة أو تفتقر لطبقات كثيرة من البيانات المكانية لا يمكن أن تؤدي دورها في الفانكشناليتي المطلوبة منها إذا كان هي أصلا في الأساس خريطة فارغة ولا تحتوي على بيانات مكانية ولن يأتي أحد بتكملة هذه البيانات بسبب العوائق والحواجز والموانع اللي تكلمنا عليها سواء كان استثمارات مالية أو كانت اعتبارات لسياسات المحلية للدول في تنظيم البيانات المكانية وقوانين تصنيف سياسات تصنيف البيانات المكانية من ناحية الإتاحة والوصول وإعادة الاستخدام وغيرها فبالتالي أطلق الاتحاد خلال السنتين الماضيتين سلسلة من ورش العمل قمنا كفريق بتنفيذها قدمنا من خلالها التوعية اللازمة حول مفهوم وأهمية المشاركة المهنية من خلال العمل الجهد التطوعي لكسر حاجز احتكار البيانات المكانية وتطوير منظومة الإطار المتكامل للبيانات المكانية وفق أحدث وأعلى المعايير في ضبط الجودة واحترام خصوصية الدول كل دولة على حدة احترمنا خصوصيتها وسياساتها المتبعة داخليا فيما يتعلق بأمن وسلامة وجودة البيانات في تلك الدولة العربية كل على حدة فبالتالي أصبحنا عندنا القدرة أن احنا نبرز كممثلين لخريطة الشارع المفتوح العربية وما زي ما قلنا مع الالتزامات اللي خدناها على عاتقنا بالأمن والجودة مما رشحنا للحصول على اعتماد وإجازة من المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة كمديرين أو كأدمن لخريطة الوطن العربي بالكامل وهذا طبعا بتوفيق الله ثم بجهود المساهمين من جميع الدول العربية اللي ساهموا معنا في أثبتوا أنهم هم يشتغلوا وفق يعني الجودة المطلوبة كذلك تم تنفيذ سلسلة من برامج التدريب ورفع الكفاءة وبشكل مستمر وبشكل مجاني هذا هذه البرامج ساهمت في بشكل مباشر في تقديم يد العون من خلال الاتحاد لجميع المسحين في والتوبوغرافيين الذين يرغبون في استثمار المجهودات في المصادر والبيانات المصادر والبيانات المفتوحة ان احنا دعمناهم وبالتالي كان في توفير لجزئيه التراخيص لان انتم زي ما تعرفوا البرمجيات هذه هي برمجيات مكلفه اللي نستعملوا فيها في يعني في برامج الذكاء المكاني ولكن المرادف او الالترناتيف اللي توفر المصادر والبيانات المفتوحه خلانا نركزوا وفرنا هذا الجانب او رفعنا هذا الحمل المادي اللي يتمثل في التراخيص واستثمرنا في بناء الكفاءات عن طريق استخدام منصات والبيانات المفتوحة فبالتالي تم تنفيذ الكثير من البرامج والدورات خلال السنتين الماضية لرفع الكفاءة وبشكل مجاني لصالح المساهمين والطبوغرافيين العرب ودعمهم فنياً وتقنياً من خلال إشراكهم في تطبيقات العلمية لبناء خريطة الأساس الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوح العربية مما حق نجاح كبير في بناء قدرات ورفع الكفاءة باستخدام المصادر والبيانات المفتوحة تم اعتماد فريق خريطة الشارع المفتوحة التابع للاتحاد العربي للمساحة من قبل المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة مثل ما ذكرنا ومنحه صلاحية إدارة مشاريع ومهام رسم الخرائط على هذه المنصة ولصالح جميع الدول العربية وبفضل الله بعدها ساهم الاتحاد في العربي للمساحة خلال هذه الفترة في تنمية المجتمع المهني العربي المحلي وقدم له الدعم والإرشاد الفني للدفع في نحو تأسيس جمعيات محلية للعمل الجيو تطوعي لتطوير خريطة الشارع المفتوحة في جميع الدول العربية ويأتي تتويج كل هذه الجهود بأن شهدت قطر في العشرية الأخيرة تسارع كبير في حركة البناء والتشييد والذي أدى إلى أحيانا وجود فارق ما بين المباني المنفذة أو المشاريع التي تم بناءها وإنشاءها وتواجدها على الخريطة يعني الحركة الإنشاء والبناء أسرع من حركة الرسم وتحديث الخرائط بالتالي كانت في حاجة ماسة لتحديث خرائط الرقمية وإدراج المشاريع والبنية التحتية على الخريطة والتي تعتبر أساس لبناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية الداعمة لخدمات الويب والتطبيقات المبنية عليها 
والتي أصبحت جزء من البنية التحتية للبيانات المكانية لدولة قطر ثم استعدادا للمونديال أطلق الاتحاد العربي المساحة في نهاية أكتوبر من هذا العام حملة لتحديث خريطة الأساس الرقمية للدوحة على منصة خريطة الشارع المفتوحة العربية وبفضل الله تم إنجاز خلال هذه الفترة تم إدراج أكثر من 60 ألف مبنى في زمن قياسي وهو فقط 50 يوم يعني بمعدل أكثر من ألف مبنى يوميا يتم رقمنته ببياناته التامة استخدام المبنى وعدد الطوابق والشكل الهندسي له والتصوير الأرضي على مستوى الطريق ودمج مرئيات الفضائية واستخلاص واستقراء البيانات اللازمة ل إعطاء أكبر قدر ممكن من البيانات المتصلة بهذا الجسم وتكوين طبقة الأساس لمجسم ثلاثي الأبعاد للمدينة بالكامل وبمشاركة متطوعين وطبوغرافيين ومسحين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث من خلال تطوير خريطة الأساس الرقمية والتي مثل ما ذكرنا تعتمد عليها الكثير من البرمجيات والتطبيقات التي تحتاج إلى الدعم الإلكتروني في خدمات الموقع على الويب أنجز هذا العمل بصراحة بواسطة خريطة الشارع المفتوح العربية تحت أشراف الاتحاد العربي للمساحة وبدعم فني وتقني من معهد دراسات المدن الذكية بفرنسا كذلك بمساندة فنية كبيرة جدا من شركة تومتوم الألمانية وكذلك تم اتباع أعلى معايير ضبط الجودة في رسم ومراجعة ومكونات وطبقات الخريطة الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوحة ومنصة فريق العمل الإنساني لإدارة مهام المشاريع اللي هو الهيومانيتيرين أوبن ستريت ماب تيم كما كان لخريطة الشارع المفتوحة أفريقيا دور مهم جدا في وكبير في إنجاح سلسلة ورش العمل المصاحبة لمشروع ما بثور كأس العالم قطر 22 وضع هذا المشروع طبقة الأساس لبناء المجسم ثلاثي الأبعاد من المستوى التفصيلي الأول للدوحة وهو قابل للتطوير بإضافة مستويات تفصيلية حتى الوصول إلى إنتاج التوأم الرقمي للمدينة أو التوقم الرقمي التوأم الرقمي الحضري للمدينة والذي يعتبر من أهم الأدوات لتوطين مفهوم المدن الذكية والنمذجة الرقمية لمعلومات المدن عند هذه المرحلة وصلنا إلى أعطاء فكرة شاملة حول علاقة الاتحاد ودوره في دعم خريطة الشارع المفتوحة العربية وقلنا شنا علاقته بالحدث اللي صار في قطر إن قطر صار فيها حركة بناء وتشييد سريعة جدا مما كان في حاجة لإطلاق نداء للتطوع المهني والفني والهندسي لرسم هذه المباني التي تم أو المشاريع التي تم بناءها في 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 تلت العشر سنوات الماضيه والتي لم تكن قد ادرجت على الخريطه الا على يد الاتحاد العربي وخريطه الشارع المفتوح وهذا يعتبر مشاركه ودعم لهذا الحدث التي نجحت فيه قطر بجميع المقاييس ولا نستطيع ان نقول عليه انه هو الا كان مش حدث ناجح هو كان حدث ذكي يعني سمارت ايفنت بما تعنيه الكلمه يعني كل تهانينا القلبيه والاخويه لاخواننا وزملائنا في دوله قطر على هذا النجاح الكبير ونتمنى لهم التوفيق والسداد ونحن مستعدين دائما وابدا للاستمرار في العمل على تطوير نموذج ثلاثي الابعاد بكامل مستوياتها التفصيليه للدوحه في الفتره القادمه ان شاء الله. العمل مستمر والان يشرفني ان 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 انقل الكلمه للسيد جيفري كاتريجا من فريق اوبن ستريت ماب تيم في افريكا اوبن ستريت ماب افريكا وهيومانيتيريان اوبن ستريت ماب تيم جيفري ذا فلور از يورز ثانك يو فيري ماتش فور هافينج يو توداي ثانك يو دكتور براهمان I have a small request. Is it possible for you to uh, summarize for us what uh, Dr. Sakis uh, talked about? Because we'd love to uh, just get a chance to uh, to, 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 to know what, what he, he shared about. So if you don't mind to share just maybe an overview of what Dr. Sakis uh, talked about. Uh, 
Uh, yeah, yes, yes, of course. I uh, apologize about the translation. I forget that. Uh, sorry, uh, Jeffrey. So uh, Dr. Sarkis Fadous, he is the, uh, the president of the Arab Union uh, for topo uh, Topographer and Surveyor. And uh, he is the dean of the uh, Faculty of Engineering at the uh, uh, Canadian and uh, Lebanon uh, University in Beirut. And uh, one of the uh, experts at the uh, Arab League uh, and UN uh, program for the integrated uh, uh, framework for the special data uh, management. Uh, so uh, Professor Sarkis assigned that um, uh, he, um, uh, uh, he he said that uh, Qatar has successfully uh, achieved the, the, the goal uh, organizing the World FIFA World Cup by all the means and by all the measures the, the event was uh, successfully uh, achieved. So uh, he was very happy congratulating uh, uh, the state of Qatar and the country of Qatar about the, the success. And uh, he bought his um, uh, uh, firm and organization in service of all Arab surveyors and all Arab uh, uh, Jewish specialists. Uh, if they need any help for capacity building, for uh, uh, administrative coverage and uh, support, uh, he is uh, 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 capable to uh, support them, and uh, he is the the the, the one uh, first one uh, adopted the initiative of Awesome Arabia. So we'd like to thank him uh, again uh, for uh, this decision uh, because uh, you know uh, two years ago uh, we have organized the State of the Map conference, Libya, the first State of the Map conference. And one of the fruits of this event was the initiative uh, of Awesome Arabia. If you remember, Jeffrey, you were with us. So uh, Dr. Sarkis Fadous, he uh, decided with the board of uh, uh, Arab Union uh, to uh, adopt uh, the initiative of Awesome Arabia. So this is in summary, and uh, he's still uh, with us, uh, supporting and uh, encouraging and helping uh, to uh, develop the local community of uh, surveyors and topographers in all Arab world and in, in Africa also. So th this is in summary what he has said. Thank you very much and uh, nice meeting you, Dr. Sakis. And uh, it's, it's really nice to hear that, uh, you know, professional surveyors are really embracing OpenStreetMap and are seeing, uh, are getting on board to kind of contribute and also use the data. Um, I think that's really wonderful news. Um, so I also just say a few words. Um, I'd like, first of all, to welcome everyone who has joined the Mapathon today and also uh, yeah, to thank everyone who has been mapping because yeah, today is like the final uh, mapathon, but we have been doing several mapathons and mapping throughout uh, the month when the World Cup was happening. So thank you everyone who has been joining. Um, I think football, just like mapping and uh, just partial data is something that brings people together. So I think it was really nice for us to be able to map um, Qatar in the spirit of the World Cup. Uh, and, you know, getting all those happy moments uh, that uh, the different teams that were playing at the World Bank really uh, brought to us. So, yeah, again, thank you to OpenStreetMap Arabia, OSM Africa, Youth Mappers, and everyone who is, has been able to join the, uh, the Mappathons. And I think it's really nice that we can, through this effort of mapping, give back to Qatar uh, because uh, Kat, I think, really did an awesome job uh, organizing the uh, the World Cup, and uh, kudos also to all the different teams that uh, that played. Um, and I'd love to hear uh, people's comments. Uh, for those who are watching the World Cup, what were your best moment um, uh, from the World Cup? So feel free to share in the chat. Uh, what is that one thing that really uh, made you um, proud and happy and um, yeah, maybe enjoy the World Cup. So, yeah, I know today is mainly for us to uh, to, uh, to do the mapping and uh, uh, the projects. I've also shared them in the chat. 
So you're looking forward to really interacting with uh, with everyone. Um, and, and thanks everyone for joining. Again, my name is Geoffrey Kacherega and I work with the Humanitarian OpenStreetMap team, uh, but I'm also part of uh, OpenStreetMap Africa. And one of the things we are doing next year is also to organize the State of the Map Africa 2023 conference. So we yeah, hope to see uh, many of you at that conference next year as well, which will be in Cameroon. Um, yeah, but yeah, enjoy uh, the mapping, everyone. And uh, yeah, thank you. And back to you, uh, Dr. Abdrahman. Thank you very much, Jeffrey. Uh, as always, we have mapped for humanitarian purpose, but this time for entertainment, for the football, for Qatar to help supporting the event and to update the digital map of Qatar. Uh, while we're a lot of country uh, trying to fail and trying to put some obstacles against Qatar to achieve the, 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 the event. So we as a professional, uh, similar to uh, Médecins Sans Frontières, uh, so we have uh, engineers and uh, Jewish specialists without uh, borders. So we have achieved remotely smart mapping, helping updating uh, open street map, uh, base map, where it has been using for, to support a lot of uh, 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 apps and uh, uh, tools that using uh, open street map as a base map. Uh, what do your comment about this, Jeffrey? Uh, since today it's not for humanitarian, it's for entertainment. Yes, uh, definitely. I think for me, uh, you know, football is something that uh, excites us. And uh, what can we do, um, you know, through that excitement that can also be useful, um, you know, to update maps. So I think in that spirit, it was really nice to see that uh, we, we mobilize people uh, who are also interested in football to use their football passion and also contribute to uh, to digital uh, uh, data through mapping and improving the data that is available for for Qatar and to do this with uh, you know organizations like uh, Tom Tom and and OSM Arabia shows that uh, there is uh, very much interest in, in in doing this and I think that's why we are a community like OpenStreetMap is not just uh, just the map and data it's also it's also a community of people who contribute to uh, to this map, um, and and like you mentioned, I think Qatar really showed uh, the whole world uh, that you know um, Arab countries can organize big events. I think they did very very better than very many previous World Cups. They did a wonderful job um, organizing this event. I think yeah, it just you know. It was just awesome to see uh, the level of, of organizing that was done in Qatar to have such a successful World Cup. And I think in the same spirit for us as, as, as people who contribute to geospatial data, um, yeah, it is nice for us also to give back to Qatar and say thank you. I think for me, like the only way we can say thank you to Qatar for you know organizing such a wonderful conference for us as uh, professionals is through uh, this kind of digital mapping. Um, yeah. Thank you, thank you, dear uh, Jeffrey. Uh, so we have uh, Dr. Mohammed Al Murray from uh, Qatar. Dr. Mohammed Al Murray, who are Rais Al Maktab Bil Ittihad Al Arabi Al Misaha Li Dual Al Khalij, wa Al Mustashar Lada Wizar Al Bradiyat from Dual Al Qatar. Dr. Mohammed Al Murray, the Kang Firstima, so Ada Jidden, the Tawaj Dik Mahana, or Mashkur, the Talbot Al Dawa. أنا قبل شوي شفت الدكتور محمد مش عارف موجود ولا فقدناه الدكتور محمد أوكي في انتظار إن 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 يرجع معنا يا دكتور عبد الرحمن دخل دخل يعني هلا دخل معنا أنا شفته شفته وكنت نستنى بس سيد جيفري خلص عشان نعطيه الكلمة ولكن بعدها أيوة مشان تعطي الكلمة بس خلي يعرف يعني أنت خلي التسجيل اللي كلمناه أولا أنا بتمنى عليك تشكره للسيد جيفري على على كلماته يعني اللي أنت بقوله العاطفية والمهنية ونحن أنا كان لي موقف مع الاتحاد الأفريقي 
اجتمعت انا وياهم بفرنسا كان في عندي اجتماع مع كل اتحاد لكل طوغرافيين مهندسين المسرحين بمناطق افريقيا وعلى اساس انه حيكون في عندنا بروتوكول تعاون بيننا وبينهم وللحقيقه انه بتعرف مثل ما بعرف ليش الظروف مع انه ابتدانا مع الكاميرون مع غانا مع كل الدول كان في تواصل دائما بيني وبينهم آه حنكمل يعني ان شاء الله نرجع نجدد هذه العلاقه نعم نعمل فيري كوبريشن ثانك يو ثانك يو ان شاء الله ان شاء الله ثانك يو فيري ماتش دكتور محمد المري تقريبا دكتور محمد موجود المري موجود السلام عليكم ورحمه الله دكتور محمد موجود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله صباح الخير دكتور يا صباح النور والسرور اعتذر عن تاخرنا في الدخول بسبب كنا نبحث عن الرقم والباسورد اهلا وسهلا بك دكتور محمد المري رئيس المكتب بالاتحاد العربي للمساحه لدول الخليج ومستشار لدى وزاره البلديات في قطر حياك الله وبياك دكتور اهلا وسهلا بك شرفتنا يا سيدي واشكركم وش... وش... على الدعوه الكريمه منكم الله يبارك فيك احنا طبعا نهنوكم على نجاح هذا الحدث العالمي المهم وصراحه اعطيته صوره مشرفه وغيرته بشكل جذري نظره العالم للعالم العربي الحمد لله هذا اول حاجه توفيق من الله ثم دعوه دعم اخواننا العرب في الوطن العربي الكبير وكذلك احنا عملنا هذا المشروع الخاص بتحديث الارقام الرقم الخريطه الرقميه لدوله قطر بالتعاون مع لجنه الارث لكاس العالم حتى تطلع دوحة بهذه الصورة المشرفة فالحمد لله يعني هذا جهد يعني 12 سنة هنيئا لكم الحمد لله توفيق من الله وجزاكم الله خير مشكور جدا دكتور محمد طبعا المبادرة زي ما حكينا بما حضرتك يعني في البورد في الاتحاد العربي للمساحة من قبل نعم. سنتين الدكتور سركيس فدعوس تبنى مبادرة تأسيس الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة واعتبارها مشروع من مشاريع الاتحاد ممتاز العربي ممتاز. للمساحة وبناء عليه بدأنا في العمل على تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية فيما يخص خرائط الأساس الرقمية وكانت التتويج هذا المجهود لسلسلة ورش العمل والدورات التدريبية لرفع الكفاءة للمساحين والتبوغرافيين العرب وتدريب نعم. على استخدام منصات رسم الخرائط على المنصات المفتوحة نعم. أن تتويج هذا العمل بإدخال ورقمنة 60 ألف مبنى خلال 50 يوم في الدوحة ممتاز هذا عمل كبير ونشكركم عليها ودائما الدكتور سيركيس جزاه الله خير دائما عنده المبادرة الطيبة ودائما همه الوطن العربي, العربي الكبير في وضع الخرائط الرقمية والمعلومات الجيومكانيه على الطريق الصحيح بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم في, الـ في, الـ في الاتحاد وإن شاء الله الـ الـ الرسالة الإيجابية اللي نحب أن نبلغها أن, 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 أن رسامين الخرائط ومصممي الخرائط شاركوا معنا من جميع أنحاء العالم بدون استثناء وكانت نعم. في حملة يعني مكثفة ورغبة شديدة من جميع المهنيين للمشاركه في دعم انجاح هذا الحدث من خلال تخصصهم يعني هم هذا هذا المجال اللي اللي يستطيعوا من خلال انهم يتطوعوا ويقدموا شيء هو من ضمن مفهوم جديد اللي الان موجود في العالم اللي هو الكراود مابينج وعمليه الكراود سورسنج او البارتيسيباتوري مابينج اكتيفيتي واللي نعم. ترجموه باللغه العربيه احنا سميناه الان نقول العمل الجيو تطوعي يعني الانسان متطوع ممتاز ممتاز بالمهنه هاي مبادرة. يعني هاي مبادره جدا ممتازه واشكركم عليها وبالعكس هذا التوجه هذا بيعمل اثراء للخريطه مثل نقول الخريطه المفتوحه فبالعكس احنا ندعم الامور هذه وسوف نعمل تقرير ان شاء الله ونعرضه على حكومة دولة قطر ونعمل كتاب باسم الاتحاد 
وجميع الاشخاص اللي والدكاتره والاخوه المشاركين الطبوغرافيين في هذا المجال وباذن الله ان شاء الله في ان شاء الله مشاريع ضخمه جايه في قطر باذن الله ومن كل مشارك باذن الله باذن الله والفريق خريطه الشارع مفتوحه سواء كان في الدول العربيه او في افريقيا الان مستعدين وتم تدريبهم بشكل كبير وتم رفع الكفاءه عندهم من خلال سلسله برامج تدريبيه هم مستعدين للتطوع لتنميه خريطه الاساس في اي قطر من الاقطار او من الدول اللي تحتاج الى حمله مكثفة وكول فور مابينج يجوك الرسامين من جميع أنحاء العالم يفكروا هذا فيري سمارت يعني ذكي جدا انك انت صح. تحقق الماكسيمم بالمينيمم من صح. المصاريف يعني يعني احنا دخل يعني دخلنا 60 الف بنايه في 50 يوم كلفتنا زيرو أحسنت. دولار صفر بقيمه الصفر احسنت احسنت وهذا يعني واجبنا كمهنيين هذا واجب ادبي كمهنيين ادبيا تجاه مهنتنا وحبا في مهنتنا ان احنا لما نقدر نقدموا او نتطوع بجزء من وقتنا لخدمه المهنه اللي احنا شغوفين بها فهذا صحيح. على الرحب والسعه ان شاء الله لي وهذا النداء مش فقط لقطر لجميع الدول يعني لا بالعكس بالعكس هذه مبادره طيبه واشكرك عليها واشكر اخواني اللي كل ساهم في هذه الحمله ونتمنى نشوف حملات كثيره يكون على مستوى الوطن العربي وافريقيا ودول اخرى وان شاء الله يكون في يكون عمل منظم ويكون في جهه داعمه عشان الكل يستفيد من هذه المبادره التطوعيه وانا فعلا يعني انا مهتم بهذه الامور خاصه ندخل عليها انت عارف بعض الخرائط الرقميه ترتبط باشياء اللي خاصه بالجيو مكانيه عندنا والاحصاء وكذلك لان عندي مشروع باذن الله اتمنى الجميع يشارك فيه وهو اللي هي من بعد كاس العالم نشوف التحديث الاخير للخريطه الرقميه لدوله قطر وربطها بجميع الاحصائيات التي تخص عدة جهات في الدولة ومدى تفاعلها وربطها بالخرائط الرقمية ومن ثم بإذن الله تكون نموذج ممكن نعممه على مستوى العالم ويكون عندنا تتسع اللي هي الأمبريلا خاصة للمتطوعين في مجال الخرائط الرقمية والجغرافيين وأشياء كثيرة بإذن الله دكتور محمد المري بمعيتكم وبدعمكم ودعم الاتحاد وسيادة النقيب بالعكس بالعكس هذا 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 أقل حاجة نقدمها لكم وأتمنى إن شاء الله نحاول كيف نتحصل على هذه البيانات لنعمل مثلا نعمل تدقيق للبيانات هذه ونرى هل تطابقها فعلا بناء لأن عندنا في قطر عندنا جدا بوليسي جدا قوي اللي خاصة في ال خاصة النظام الدوكيومنتيشن خاصة بال عندنا الدليل الخاص بالعمل المساحي في دولة قطر ونراه كيف تطابقه مع الاعمال اللي قمتوها كعمل تطوعي ورفع جميع البيانات للمباني والاشياء كثير اللي عملوها الشباب في العمل التطوعي باذن الله انا الان عملت مشاركه للشاشه اذا كنت تشوفها دكتور محمد اي نعم موجوده نعم نعم هذا الخريط الخط الزمني قبل وبعد اطلاق مشروع الاتحاد العربي لرسم خرائط الدوحه نعم زي ما تشوف كثافه الانجاز وكثافه ادخال المباني ما شاء الله ما شاء الله هذه كل المباني ما كانتش موجوده قبل 26 اكتوبر تصور يعني شوف نعم ممتاز يعني في الـ في الـ في, الـ في الخط الزمني هنا ما كانش يعني اذا كان الان نعمل انا كلوز لهذه نعم لو خديت مثلا هذا مشروع اللي هو رقم المشروع 13651 اللي هو قطر نعم. واحد احنا عندنا 19 مشروع في قطر الان منهم نعم. حوالي سته مشاريع في الدوحه والبقيه موزعه في جميع الدوله يعني فقطر واحد مثلا لو خذنا قطر واحد حنلقى ان عدد المباني اللي تم ادخالها في في قطر واحد تجاوز 30 الف مبنى نعم وهذا التوزيع اللي هو زي ما تشوف في حضرتك 
كل تصنيفات المباني السكنيه الاداريه التجاريه المرافق كلها بالاتريبيوتس وبالبيانات المصاحبه وبالتصوير الارضي نعم. للشارع لان عندنا حتى فريق تصوير ارضي على الشارع يستعمل في تطبيق مابلري نعم. فتم تكامل ما بين صوره الشارع و وصوره القمر الصناعي عشان نعمله استخلاص لاكبر قدر ممكن من البيانات المكانيه وادراجها ضمن البيانات المتجهيه للمباني ممتاز ممتاز هذه جزء او عينه من الـ من الـ من الاحصائيات لو 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 جيت شفت مثلا في في الـ في في في, في هذا في بالنسبه للمشروع قطر واحد ان لو غيرت هذا الرقم اثنين هذا قطر اثنين هو البني ولا الازرق هذا البوليجون واضح هذا قطر اثنين هذا اللي هو اللي هو اللي هو البني بالضبط هذا اللي محدد ببوليجون فيهم دوائر هذا اي نعم ايوه ف ف فعندنا بلاتفورم نقدر نعمله ستاتستكس وداتا اناليسز على اعلى مستوى من الجوده وفق اكبر المعايير اللي هو التابعه للمجمع الدولي للمعايير والمواصفات القياسيه للبيانات المكانيه اللي هو الاوبن جيو سبيشال كونسرشم الشغل صح هو يعني عاده يرتبط مفهوم التطوع انه ممكن يكون عمل يعني بعض الناس يتبادر لذهنها انه عمل غير منظم او عمل غير مطابق للجوده لا. او المواصفات، لا احنا نتبع احدث معايير ضبط الجوده ونلتزم بمواصفات ومعايير قياسيه للاوبن جيو سبيشال كونسرشم وعندنا بلاتفورم اسمها الهيومانيتيريان اوبن ستريت ماب بلاتفورم هذه لاداره مهام ومشاريع رسم الخرائط نعم آه من مرحلة الرسم إلى مرحلة المراجعة والتدقيق إلى الاعتماد آه سلسلة متكاملة عشان ننتج خرائط بأعلى جودة وبغض آه النظر يعني الناس آه متطوعين و ولكن هم ملتزمين آه تجاه مهنتهم بإعطاء أفضل جودة ممكنة آه آه حتى ولو كان يعملوا هذا العمل بشكل تطوعي يعني هو يدفعهم الشغف وحب العمل فبالتالي عندهم حب حتى في الجوده كذلك مش مش مجرد ان هو نعم. ينفد عمل نعم. انه بينفذ خلاص يعني نعم فالحمد لله بتوفيق الله وبتضافر مجهودات جميع الناس من جميع انحاء العالم معنا كانت هذه مساهمه للتعبير على لدعمنا لهذا الحدث ولمساهمه حتى عن بعد لدعم اشقائنا ولدعم كاس العالم قطر 2022 جزاكم الله خير والله جهود واضحة ومميزة وتشكرون عليها وهذا أنتم جزء من نجاح الحدث هذا الله يبارك فيك دكتور هذا بس نقطة أخيرة اللي هو الدوحة عندنا المستوى التفصيلي الأول لمجسم ثلاثي الأبعاد اللي نتج من خلال رسم هذا العدد من المباني اللي هو حوالي اكثر من 60 الف مبنى زي ما قلنا زي ما تشوفوا هذه هذه الدوحه هذا 3 دي سيتي موديل بالمستوى التفصيلي الاول وهذا مهم جدا جدا للاخوه في التخطيط العمراني والتسجيل العقاري واداره البلديات لما يكون عندك ماستر بلان في الابعاد الحقيقيه للمباني والتسمياتها والاتريبيوتس كامله لها فهذا عنده قيمة فنية كبيرة عند المهندسين والفنيين والتوبوغرافيين والمعماريين والمخططين المدن يعني فتخيل نعم. أن هذا ما كانش موجود قبل 26 أكتوبر ما كانش موجود وبفضل هذه المبادرة تم إدراج كل هذه المباني بارتفاعاتها الحقيقية نعم والفريق مستعد للاستمرار في في تطوير هذا النموذج طبعا هذا نسموه احنا المستوى التفصيلي الاول لما يكون عندك الشكل الهندسي والارتفاع فقط لكن لما تعطيه الفتحات وتعطيه نوع السقف وتعطيه الفينشنج ولون المبنى والواجهات حتوصل به للمستوى التفصيلي الرابع 
آه نعم. الان نعتبره في المستوى التفصيل الاول ولكن المستوى التفصيل الاول حتى ذو اهميه كبيره جدا جدا في في عمليات الـ 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 يعني تصميم واداره المدن يعني فحتى نعم. لا يستهان به والقيمه المضافه الكبيره فيه انك انت عامل كل الشغل هذا بصفر دولار يعني لا ما شاء الله عمل جبار فهذا بس انا حبينا نعطوا فكره كيف وصلنا ربطنا انها يعني جت مبادره شو علاقه المابنج بكره القدم بالتطوير المدن بالعمل الذكيه فهي كلها تصب في بوتقه واحده يعني ممتاز ممتاز يعتبر نوع من التنميه لا بالعكس عمل طيب الله يجزاكم خير دكتور عبد الرحمن هل عندك فكره عن المركز الجي اي اس في دوله قطر ايش عمل؟ ايش الانتاج المنتجات اللي قمنا فيها؟ أه والله عندي زميلي الدكتور عبد الله النعيمي مش عارف ما تعرفه والا لا دكتور عبد الله النعيمي من قطر. نعم في كاتا فاونديشن نعم. ايه أه ولكن للاسف الدكتور عبد الله السنه هذه ما عنديش ابديت منه مانيش عارف وين 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 وصلوا الزملاء الفريق اللي معاه مانيش عارف اخر ابديت عندهم شو عملوا والله ما نعرف ممكن اذا كان عندك انت تنورنا تعطينا انا الله يسلمك انا كنت ماسك ال ال إدارة القسم الطبغرافي المسح الطبغرافي لدولة قطر فحنا نقوم بمسح دولة قطر كاملة وأنتجنا مشاريع يعني دولة قطر كاملة من اللي هو السمارت سيتي اللي هي 3 دي وعندنا الله يسلمك الطبغرافي 2 دي وعملنا يعني عندنا الموبايل مابينج موجود عندنا ومسكين الشبكة وعندنا جميع انواع المسح والان اشترينا طياره تقوم ب... وعندها طيارات الدرون تصور ونعمل ابديت على الخريطه الطبوغرافيه لدوله قطر. والحمد لله يعني احنا عندنا انجازات كبيره اتمنى انك تطلعون عليها وتستفيدون منها. وبالعكس اي حاجه فيها مثلا اضافه للخريطه الرقميه لدوله قطر احنا معكم. بارك الله فيك دكتور وهذا مش غريب عليكم وطبعا الانفتاح في تبادل الخبرات ممكن يكون بالعكس طريق القناه الاتحاد العربي للمساحه حتكون يعني نافذه او قناه مهمه جدا جدا لاتاحه الفرصه للاطلاع على التجربه القطريه الرائده في مجال الذكاء المكاني والهندسه الجيوماتيكيه بشكل عام يعني احنا دكتور عبد الرحمن دولة قطر من اوائل دول العالم في الجي اي اس وكنا كنا اول ما انضميت لل... بعد ما تخرجت من الجامعه وانضميت للمركز كنا نقوم بتحديث البنيه التحتيه ل ثمان ثمان جهات في الدوله من بنيه من بنيه تحتيه من خطوط الكهرباء والماء والله يجزيك الصرف الصحي واشياء كثيره اندر جراوند وكذلك التوبوغرافيك كل ما على الارض وما عليها يتم مسحها كاملا وهذا الكلام هذا في التسعينات اما الان نتكلم عن اكثر من 80 جهه تقوم بعمليه تحديث بياناتها على خريطه رقميه موحده وكذلك عندنا جميع اللي هي المشاريع الخاصه بالتحديث الخريطه الرقميه مع عده جهات وكذلك عندنا خريطه موحده في سيرفر واحد موجود عندنا في المركز وكل الثمانين جهة تحدث بياناتها على سيرفر واحد الكل يطلع عليها هذا ممتاز جدا هذا مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية القطرية نقدر نقوله يعني نعم نعم الآن محدثة كاملة الموجودة اللي 3D وعندك ال 2D وعندك كل البيانات وعندك الرقم العنوان عنوان المنشأة ورقمها وإحداثياتها وبياناتها من كهرباء وماء وكذلك بيانات الشخص اللي ساكن فيها وعدد كلها مرتبطه ببعض لان عندنا الرقم الرقم رقم المبنى الموحد مرتبط بالرقم العنوان الشخص اللي مالك للمبنى ممتاز ممتاز فمثلا فمثلا عندنا رقم مثلا موجود في مثلا في برج ساكن في شقه بيعطيك وين مكانه في اي دور في اي شقه ومنه صاحبها وماذا يملك ممتاز ممتاز وهذه تفيد في الاحصاء كذلك دكتور محمد المري نعم نعم عندنا اصلا 
عندنا الجي اي اس الاحصائي عندنا موجود ومرتبط معانا وعندنا اجتماعات بشكل دوري شهري لجميع الجهات كلنا نجتمع بشكل دوري وكذلك نعرض المشاريع وندعمهم لكل جهه ندعمهم احنا عندنا تدريب وعندنا اللي هو وضع المشاريع اللي الكل يستفيد منها وثاني حاجه نقدم النصيحه للجهات اللي تقوم ما في اي مشروع في الجائز لازم يكون من خلالنا عشان نعتمده وعشان الكل يشتغل على دكشنري واحد ودوكيمنت واحد وبوليسي واحد ممتاز ممتاز اي نعم ممتاز احنا معنا بالضمن الفريق معنا المهندس عمر سليم احد مؤسسي مبادره اوبن ستريت ماب اريبيا وهو مهندس من المهندسين المميزين صراحه في برنامج نمذجه معلومات البناء ونمذجه معلومات المدن وهو موجود في قطر يعني فيا ريت نقدر نربطه بحضرتك اذا كان في الامكان تتبادل لا بالعكس الهواتف بالعكس آه. بالعكس اي اي شخص اي شخص موجود في قطر او او خارج قطر وحاب آه عنده فكره مشروع او مبادره او اي حاجه او عمل تطوعي احنا مستعدين آه كمكتب اقليمي وكمركز الجي اي اس في دوله قطر بالعكس كلنا ندعم البعض وكلنا نساهم نكون يعني في النهايه الكل يستفيد من هذه البيانات وهذه المعلومات من خلال القطاع الحكومي او القطاع الخاص. بارك الله فيك مشكور جدا جدا على الكرم لا بالعكس بالعكس الله فيك دكتور هذا واجب طال عمرك هذا الواجب طال عمرك بارك هذا مهم جدا هو يعني يعني استفاده من تجارب الدول بالذات يعني الدول العربيه لان يعني بانيه على اساس يعني صحيح واخذه جميع الاعتبارات اللي 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 تنجح اطار متكامل لاداره البيانات المكانيه هذه في بصراحه يعني واجهتنا بعض التجارب في بعض الدول يعني فيها تعثر فيها يعني في بعض الدول مش عارفين من وين يبدو يعني صحيح بالعكس المال إيه؟ بالعكس هذه حتى المبادره للدول اللي ما مش عارفه او كيف تاسس نفسها او كيف تبني قاعده البيانات خاصه فيها البيانات كطبوغرافيه او بيانات اخرى ممكن احنا يكون عندنا في قطر عندنا اللي هو البحث العلمي صندوق البحث العلمي ممكن ناخذ من المبادره هذه وندخل من خلالها لدعم هذه الدول يعني بعض الدول ما عندها لا عندها لا عندها لا عندها دعم مادي او ما عندها يعني موارد بشريه مدربه وفاهمه فمن خلال هذا الصندوق البحث العلمي بالاجتماع مع الجهات المختصه نقوم نقنعهم بعمل مشاريع للدول الناميه في هذا المجال وندعمهم ومن خلالها ان شاء الله ننطلق من خلال يكون في شغل منظم ومرتب والكل يستفيد يكون عندنا قاعده بيانات للدول العربيه كافه وكذلك الدول الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله دكتور محمد بارك الله فيك مشكور جدا دكتور على تلبيه الدعوه معنا اليوم بالعكس آه هذا شرف لي طال عمرك شرف كبير لنا وتحياتي للدكتور عبد الله النعيمي اذا كان تلقيت معاه سلمني عليه قول له باذن الله باذن الله احنا سوينا عملنا الدكتوراه مع بعضنا في نفس مختبر الابحاث بتاع المدن الذكيه في في فرنسا نعم وبعدين هو رجع قطر وانا قعدت في فرنسا ولكن ما يعني السنه هذه ما تواصلناش كثير يعني اخر عهدي به انه هو في الجي في مؤسسه قطر لكن اذا كان تلقيت معاه بلغ تحياتنا وممكن المده الجايه مع بصحبه الدكتور سركيس فدعوس عندنا برنامج يعني ورشه عمل ممكن في بيروت وممكن عن طريق الاتحاد فممكن نتلاقوا ان شاء الله يعني دكتور باذن الله باذن الله وهذا يسعدنا صراحه نتقابل ونشتغل مع بعض وتحت مظله الاتحاد ووجود الدكتور سركيس نعتبره هو دائما وقود الاتحاد يعني دائما ان شاء الله عليه دائما يحب يكون نشط ويكون الكل يعمل ويبحث وحتى العمل التطوعي هذا مبادره جدا رائعه صراحه هذا اقل ما يمكن تقديمه هو من خلال من خلال مهنتنا يعني من خلال شرفنا وفزعه زي ما يقولوا فزعه عربيه يعني هذا الصح هذا صفاتنا 
وهذا اللي الحين بيناه هذا هذا اللي بيناه الله يسلمك من خلال كاس العالم ونجاح كاس العالم فزع الدول العربيه كافه لانجاح هذا الحدث المونديالي العربي احنا مقيمين مقيمين باوروبا دكتور محمد وكان علينا ضغط كبير خلال الاشهر الاخيره اللي قبل اللي قبل كاس العالم كنا خايفين ان ننام ونصحى في الصبح نلقاه من غو كاس العالم نهائي من كثر الهجمه الاعلاميه اللي كانت موجوده لا 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 ما علينا منهم احنا الحمد لله احنا آه مثل ما قالوا احنا احنا صامدون و وعمالنا كلها ناجحه وتحت اشراف الفيفا ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الجميع وصراحه تهانينا من من اعماق قلبنا ل ل للاخوه في قطر على هذا النجاح الباهر صراحه بكل المقاييس لا بالعكس هذا انا شفت الاعلام شفت الاعلام يقول يقول الحدث هذا كان حتى للمشجع البسيط الانسان البسيط اللي جاء حضر هو كان بالنسبه لي هو بمستوى تعامل معامله في اي بي ابسط مشجع تعامل معامله في اي بي نعم صحيح ولكن حتى يعني جميع الخدمات سمارت اللي... ايفنت يعني هذا سمارت ايفنت حتى هذا الله سمك يعني يعني اعطى انطباع للمنظمين السنوات القادمه انهم يحسسون بالمشجع او الزائر لهذا البلد يعني اقل حاجه توفر له مثلا عمل اتصالات مجانيه مواصلات مجانيه جميع يوفروا جميع الخدمات على ابسط الامور وهي غير مكلفه كثير يعني صحيح. يعني يعني هي كلها شهر هي كلها شهر وهي مرتبطه مرتبطه بالوازع الديني والعربي والعادات والتقاليد والكرم تاع العرب يعني مش غريب على العرب يعني لا لا هذا واجب هذا يعني هذا 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 كرم الضيف يعني هذا عادات وتقاليدنا ما ندخل بيتنا فهو منا صحيح لا لا التقدير ولا الاحترام ولا نقوم في واجبه لين يغادر البلد وهو في يعني هذا اقل حاجه نقدمها هذا يعني صفه العرب ان شاء الله ديما عامل ربي يزيدكم ويبارك لكم ورفعتوا روسنا ومشكورين جدا جدا على هذا بالعكس هذا 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 اقل حاجه نعملها لاخواننا العرب واخواننا غير العرب الله يبارك لكم ان شاء الله ويبارك لنا في هذا النجاح الحمد لله رب العالمين امين 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 يا رب العالمين مشكور وإن شاء جدا الله احنا احنا ان شاء الله بعد خلال الشهر القادم بعد ما نرجع للحكومه ان شاء الله نبلش في عمل ان شاء الله اجراءات المؤتمر للمؤتمر المساحه والجي اي اس والروبون سينسينج ان شاء الله ان شاء الله يكون في قطر بس ان شاء الله نكون ان شاء الله يعني في خلال الفتره الجايه يخبرنا وزير البلديه في تحديد موعد ان شاء الله المؤتمر وان شاء الله يتم اختاركم ودعواتكم باذن الله. الله يبارك فيك دكتور محمد والكل والكل, والكل مدعو ان شاء الله. مشكور جدا حبيبنا الله يبارك فيك وباذن الله حيوافيكم سياده النقيب بتقرير مفصل حول المبادره العربيه لخريطه الشارع المفتوحه نعم. والمساهمه اللي قدمتها خلال سعيها لمساهمه في تقديم اي شيء يدعم هذا الحدث. ان شاء الله باذن الله باذن الله الله يجزاك شكرا دكتور محمد بارك الله فيك مرحبا بك دكتور مرحبا بك شكرا شكرا الله يحفظك الله يبارك فيك uh, apologize for the translation uh, we were talking about the event and the, the, the Qatar authority for mapping and topography and their achievements in installing and uh, the setup of uh, national special data infrastructure for Qatar So uh, it was uh, amazing to hear from them and they are very open to share their knowledge and their uh, experience. Uh, and I think they are going to uh, organize a conference. Uh, we will share with you uh, soon, uh, in the next uh, few months, the, 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 the conference uh, call. Uh, so, uh, Dr. Mohamed al uh, he is welcoming you uh, to attend and to contribute and participate for the uh, uh, next uh, conference. Shukran uh, kthir, Dr. Mohamed. Dr. Sarkis, I think you have a question for me. Well, I mean, I don't have a question or a question for you, but I don't have a question for you. اشبعنا كلام بكلام يا رجال عبد الرحمن الكلام بكلام هذا 
اليوم خلينا نحط لنا بعضنا ونكمل رسالتنا لانه نحن هي الرساله الاولى والاخيره للاتحاد ودكتور محمد المري من الاشخاص اللي داعمين واللي واقفين جنب الاتحاد بكل معنى الكلمه ونحن تعاوننا من اول يوم لسبب هذا بدي احكي لك باسمي واسم كل المسؤولين عندي بالاتحاد انهم هن بنعتبر انه دكتور عبد الرحمن احد اعمده الاتحاد من الاشخاص اللي هن عم بيشتغلوا بالضميرهم ويعطيك الف عافيه وقدرنا واخيرا توصلنا انه خينا محمد يكون موجود معنا وهيدي موضوع مهم جدا مش لقطر بس لاي بلد عربي وشكرا لك دكتور عبد الرحمن على كل شيء وسلم لي على الدكتور محمد اذا شفته وين عندك بعده عم معك على الخط او راح تقريبا موجود دكتور محمد المري هلا برجع بحكي معه لكن انا بعد شوي في خين في خين يحيى يمكن برش من الاردن كان حابب يحكي معكم يكون عنده تعليق نعم. اوكي نعم اذا كان في حد عايز يتكلم نحن نفتح له الميوت بس في شعور بالسعاده المهنيه خلينا نقوله انك انت تحول الكلام من مجرد فكره الى عمل ملموس تشوف في 3 دي مخطط مجسم ثلاثي الابعاد لمدينه بالكامل جاء من خلال مبادره عمل تطوعي وفزعه مهنيه برعايه الاتحاد ففي شعور جميل جدا انك انت تشوف الناس جو وعطوا وقت وتعبوا وسهروا ورسموا عشان ينتج لك مجسم ثلاثي الابعاد ذو قيمه فنيه وتقنيه كبيره عاليه وبشكل مجاني ومساهمه فهذا الشعور صراحه يعني جميل جدا جدا وي ار سو هابي تو سي ذا 3 دي سيتي موديل ايفن ات ذا ليفل 1 اوف ديتيل فور قطر بات ستيل اتس اتشيفمنت اتس فيري نايس ثينج تو تو اتس جود فيلينج to see such a, uh, achievement. So I uh, would like just to congratulate all our uh, members and contributors who they contributed to the uh, Doha uh, Mabathon. Thank you very much for your uh, contribution. And um, uh, I think uh, we have to move on to uh, uh, our uh, uh, colleague from TomTom, I don't know if they are with us, um, uh, Engineer Salim or Engineer Hajar from TomTom. TomTom, uh, one of the uh, sponsors for the Qatar Mabathon. TomTom uh, -tom is leader in navigation systems and location intelligence industry. And they helped us a lot uh, for the map rollet. Uh, we'd like to thank you, TomTom, uh, -tom. Uh, deeply uh, about your contribution and your uh, collaboration with us uh, to achieve the event. Shukran jazilan Tumtum hiya ahad ruwad sinaat al dhaka al makani wa nudum al milaha al geografia wal geografia rakmiya. Yi sharika al mania kadamat daam kabir jiddan jiddan li injah ma bathon qatar min khilal ma brolet wa tahdith shabakat al turuk fi al doha khilal al shaharin al madiyin. وهو كان شريك وراعي رئيسي ورسمي ل لما بثون قطر اذا كان مش موجودين تمتم الان ممكن ناخذ كلمه سريعه من المهندسه اسماء الشايبي من الجمعيه الليبيه للمراه في الذكاء المكاني طالبه الكلمه بعدها الاستاذ يحيى و بس بسرعه وايجاز مهندسه اسماء اوكي آه آه طبعا عندنا برنامج رسمي احنا للايفنت اليوم آه فيه برزنتيشن او فيه آه في عرض للمهندس آه عمر سليم آه بس في بعض الاخوه اعتقد انهم طالبين لك مداخلات سريعه وبعدها آه نستاذن من حضرتك آه آه اخي عمر آه ونعتذر منك على الاخلال بالبرنامج الزمني ولكن آه خلينا نشوف الاخوه اللي طالبين الكلمه خلينا نعطيهم آه الاذن بال Unmute themselves. Okay, تقدر الآن تشغل المايك استاذ مهندس أسماء تفضلي. السلام عليكم صباح الخير جميعا. بصراحة أنا سعيدة جدا جدا في نجاح ما بتون قطر وأكيد نشعر بالفخر واعتزاز إن أحد أبناء ليبيا هو من يقود 
العملية هذه وأحد أبناء نقابة المهندسين ليبيا طبعا أنا عضو صحيح في الجمعية الليبية للذكاء المكاني ولكن نحمل صفة أخرى اللي هي النائب الثاني لنقابة المهندسين نقابة النقابة العامة للمهندسين طبعا أنا طلبت الكلمة لأن نبي نحاول أن نديروا رابط ما بين كنقابة والاتحاد المساحين أو المساحة و ومدينة مش عارفة السيد محمد القطر آسف الصيفة راحت مني أيضا ممكن أنتم خديتوا جانب آخر اللي هو تتبع ورسم قطر و... لكن أنا وتتبع الكأس العالم لكن أنا أحد الناس اللي ما تبعتش ولا مباراة من كأس العالم لأني ما هيش هواية الكورة ولكن تبعت خفايا كأس العالم اللي هي البنية التحتية والقفزة اللي حتصير ل لي... لدولة قطر في مؤشرات التنمية المستدامة صدقا وبصراحة أنا نتبع في جانب آخر اللي هو نشوف في أهداف التنمية والمؤشرات والغايات ونتبع بروحي من هناك هاي كيف إن الإحصاء اللي بيصير في في التقرير الطوعي خلال الفترة الجاية اللي هو بشهر ستة إن حنطلع إنها حتكون قطر أولى الدول الوطن العربي في مجال المؤشرات في تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فهنيئا لك لك دولة قطر وهنيئا لشباب اللي شارك في هذه القفزة ونتمنى من الله إن إحنا نكونوا في القادم ان احنا نطلعوا من الحفره اللي واقعين فيها في مؤشرات التنميه المستدامه. هذا الجانب، الجانب الثاني في عندنا مبادره اللي هي لعمليه انشاء بنك معلومات واحصائيات خاصه بالدوله الليبيه. فاتمنى ان دكتور عبد الرحمن بعد هذا الاجتماع نتواصل معك بطريقه افضل. وما نبيش ناخذ هالبواقت من الجماعه ولطرح هذا المشروع. مرة أخرى تحياتي للاتحاد العربي للمساحين ولكل المهندسين اللي شاركوا في هذا العمل لأني مهندسة بنت حيز شوي لكل المهندسين اللي ساعدوا على نجاح هذا العمل نشكركم وبارك الله جهودكم شكرا شكرا مهندسة أسماء وبإذن الله زي ما سمعت من دكتور محمد المري ودكتور سركيس فدعوس حيكون في فرصة للتواصل من أجل تطوير العمل النقابي في في ليبيا وعمل نوع من التعاون مع الاتحاد العربي للمساحة بإذن الله المهندس محمد الكفلاوي طالب الكلمة مهندس محمد يريد بإجازة تفضل دكتور مهندس محمد السلام عليكم جميعا تسمعوني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اولا شكرا دكتور عبد الرحمن على اعطاء الكلمه وما اريد اطول عليكم بادرت اختنا بالشكر لكل جميع العاملين على هذا المشروع وقطر بكونها اعطت صوره واضحه وجميله للعرب كوني انا ساكن في المانيا مثل حضرتك ما ما استرسلت بالكلام بانه كان ضغط علينا في اوروبا كيف راح يكون واجهه العرب أمام الأوروبيين آه، عندي بس سؤال سريع المبادرة في العراق أنا أصلي من العراق وحاب أعرف إذا أكون مبادرة أو أكون أنا آه، حلقة وصل في مبادرة عبر رسم الخرائط في العراق آه، عبر الأوبن ستريت آه، أو الجي آي إس أكو في مبادرة أو أكون عندي اتصالات كثيرة وكبيرة في العراق لا زالت مستمرة أكون آه، أساعد قدر الإمكان في إنجاح هيك مشروع مشكور جدا دكتور محمد كفلاوي من العراق الشقيق نعم موجود معنا دكتورة سحر الطائي ودكتور هنر من من كردستان دكتورة سحر على تواصل معنا وهي قدمت طلب للانضمام للحصول على عضوية الاتحاد العربي للمساحة فممكن نتواصل مع حضرتك بعدين بخصوص يعني تسجيل رسمي لجمعية محلية في العراق لأوبن ستريت ماب إيراك واللي هي حتكون منبر في أوبن ستريت ماب إريبيا اللي هو تحت مظلة الاتحاد العربي للمساحة عندنا خارج طريق متكاملة لهذا الموضوع ويشرفنا أنك تكون أحد المؤسسين وتكون موجود معنا في الموضوع إن شاء الله شكرا جزيلا شرف كبير لنا دكتور بارك الله فيك العفو عليك شرف اهلا وسهلا بك ثانك يو فيري ماتش اجين فور يور كونتريبيوشن فور مابين قطر فور ذا فيفا وورلد كاب 2021 
Um, we would like to uh, thank all our members and contributors uh, for their achievement. We have mapped more than 60,000 uh, buildings with uh, um, a very nice level of details uh, because we were using uh, not, not only mapping and digitizing and delineation, we were extracting data through uh, the street level imagery and add features to the buildings, uh, not only uh, raster to vector, but uh, fully semantic uh, vectors. احنا ما كناش فقط نرسمه في في المباني كنا نستخلص في المعلومات والبيانات على المباني من الصور الشارع الحقيقيه ونعرف استخدامات المباني والواجهات وعدد الطوابق ونضيفه في البيانات هذه على البيانات المتجهيه لل لل so it was not only just mapping uh, but we uh, had a very good level of details for uh, uh, the zones or the projects we have mapped in uh, Qatar. So congratulations for uh, all our members. We will uh, move on to our colleague uh, Omar Salim from uh, Qatar. Shukran jazeelan, Akhi Omar. I'm sorry for you in the management of the management. Omar Salim, يعني بصدقا يعني على نفسي هو من الهمني بفكره اوبن ستريت ماب اريبيا لانه هو كان سابقنا بسنوات عامل اوبن بيم اريبيا بيلدينغ انفورميشن موديلينغ اريبيا وهو طبعا مهندس عمر صاحب افضل واروع محتوى عربي في نمذجه معلومات البناء على مستوى الوطن العربي وعنده امباكت حتى دولي وعالمي نسال الله يجعله في ميزان حسنات ان شاء الله انسان مجتهد وعطاء متواصل بشكل يعني دار قيمه كبيره جدا للمحتوى العربي يعني ما كانش موجود اصلا في محتوى هو اللي هو اللي ولد او انجز المحتوى هذا من خلال صبره واهتمامه واجتهاده فهنيا لك يا اخي عمر وشكرا لانك انت الهمتنا ان نفكروا في اوبن ستريت ماب اريبيا آه آه اليوم اخي عمر آه المجال امامك آه ممكن توصف لنا المبادره كيف جت وكيف صار وشن علاقه الشغل اللي عملناه بالمدن الذكيه وشن علاقه خرائط الاساس الرقميه والذكاء المكاني بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه وتخطيط المدن وما الى ذلك. سعداء جدا انك تكون معنا اخي عمر وسعداء ان احنا اليوم مع بعض سويا الفريق بالكامل نقطف ثمار هذا النجاح اللي اللي الجميع ساهم فيه بشكل غير محدود. بارك الله فيك، تفضل يا اخي عمر. جزاكم الله كل خير، بداية أحب أشكر دكتور سركيس فدوس رئيس الاتحاد العربي للمساحة على الدعم المستمر، ودكتور محمد المري، و ثانكيو جافري فور يور سبورت، وطبعا شكرا للدكتور عبد الرحمن دايما بتدينا كل جديد وبنتعلم منك كل حاجة جديدة إن شاء الله يا دكتور. احنا دلوقتي عندنا تحدي كبير جدا زي ما شفنا في كوفيد 27 اللي كان موجود في مصر ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا سواء على مستوى كره ارضيه او سواء على المدن بتاعتنا، المدن بتاعتنا فيها مشاكل كتيره جدا واحنا لازم نصممها مظبوط. المهندس حسن فتحي بيقول كمهندس طالما عندي القدره والوسيله ان انا اريح الناس فربنا مش هيسامحني ان انا ارفع درجه الحراره 17 درجه مئوية ومتعمدة من خلال ان انا بعمل ازاز واجهة الزجاجية المبنى. نفس الموضوع بالنسبة للمدن، انا ممكن اصمم مدينة تصميم المدينة ده يؤدي لوجود جرائم كتير جدا، يؤدي الناس تحول لمجرمين، او اصممها بشكل يؤدي الناس كلها عارفة بعض والناس كلها عايشين متواضعين مع بعض. زي ما تشرشل كان بيقول احنا بنصمم المدن او المباني وهي بتعيد تشكيلنا، هي اللي بتصممنا تاني. فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بشكل مظبوط لان احنا فوجئنا ان المدن فيها مشاكل كتير جدا من اول نشاتها في فرنسا وبريطانيا نتيجه انها الناس كلها بتهاجر ليها فبيحصل مشاكل كتير سواء في الصرف سواء في النقل سواء فامراض كتير جدا انتشرت وزي ما شفنا في كوفيد 19 ان المدن اللي فيها كثافه كبيره جدا حصل زي ووهان اللي في الصين او نيويورك كانت اكتر مدن الصمام فيها مشاكل فاحنا عشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بطريقه ذكيه نحافظ على البيئه الطبيعيه والبيئه التاريخيه ويكون في امكانيه للمشي والدرجات ووسائل النقل العام 
ال... و... واحنا شفنا لما قعدنا في البيت فتره طويله كان في مشاكل كتير جدا احنا مش قادرين نقعد في البيت نتيجه ان البيت مش مصمم ان نقعد فيه البيت مصمم ان انت بتيجي تنام فيه فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم صح وعشان كده محتاجين ان احنا نصمم للانسان ونصمم كل حاجه صح طيب عشان نصمم المدن فاحنا محتاجين حاجات كتير جدا من ضمنها ان احنا يبقى عندنا خريطه تفاعليه نقدر ان احنا نعتمد عليها فالوسائل لما جينا شفنا ازاي نصمم فرايط وبنية تحتيه لانها مكلفه جدا ما تناسبش كل البلاد فكان حل قوي جدا الاوبن ستريت ماب يساعدنا ان احنا نعمل نموذج للبنيه التحتيه يساعد الناس اصحاب اتخاذ القرار ان هم ياخدوا القرار المظبوط حتى وانا بصمم مبنى بحتاج المكان اللي حواليا عشان اشوف الدراسه للظل والحاجات دي كلها فالاوبن ستريت ماب انا بستخدمه على دائما في الشغل بتاعي على اساس ان انا اشوف المباني اللي حواليا الارتفاعات بتاعتها والرياح والحاجات دي كلها وهي ميزتها انها اوبن سورس فاي حد ممكن يستخدمها من غير ما يبقى عنده فلوس قاعه البنات بتاعتها متوفره لاي حد ممكن ان هو يستخدمها أه الحمد لله بنتعاون مع كل الناس زي ما دكتور عبد الرحمن بيقول أه اخر دوله شغالين معاها جزر القمر الدوله العربيه بنتعاون معاها ان احنا نرسم ونعمل نموذج بحيث ان اي حد مصمم عمراني او مصمم مباني او حد عايز ياخد قرار يقدر ان هو يشوف على الطبيعه السري دي كل المباني وان شاء الله هندخل فيها كل المعلومات وفي كذا مشروع موجود في مصر حاليا وليبيا ما شاء الله عاملين جهد كبير جدا وكذلك في قطر وان شاء الله كل الدول العربيه نقدر ان احنا نتعاون معاهم ان يبقى عندهم خريطه ثلاثيه الابعاد كخطوه ان يبقى عندهم مدن ذكيه يعني العراق مثلا على سبيل المثال عملت خطوه قويه جدا في موضوع ال ال المدينة الذكية ان هم بكل سهولة قدروا يعملوا في من ضمن الحاجات في مدينة المدن في سلل القمامة حاطين سنسور بحيث ان هو لما يتملي يبعت لعربية القمامة اعزاكم الله تيجي تاخد القمامة من مكانها فدي فكرة بسيطة لكن بتسهل ان المرور يبقى اسهل بكتير اوبن سيت ماب ليها مزايا كتيرة جدا زي انها هتساعدنا ان احنا نعمل مدن ذكية نحط المعلومات وال موضوع المدن الذكيه ده رقم 11 في اهداف التنميه المستدامه، احنا عندنا اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف على مستوى العالم اللي هم 20 30 بنلاقي رقم 11 هو ان احنا نعمل مدن ذكيه ونقدر ان احنا من خلال الاوبن ستريت ماب بنتعاون في الاهداف الثانيه زي الهدف السادس اللي هو الحصول على المياه النظيفه، الهدف الثامن اللي هو النمو الاقتصادي يبقى في اماكن رعايه صحيه وتخطيط المدن بحيث ان عربيه الاسعاف تقدر توصل بسهوله جدا لمكان المصاب، كل دقيقه بتفرق. للمصاب. رقم تسعه اللي هي الصناعه والابتكار والبنيه التحتيه، ده جزء جدا بيربط بين الاوبن ستريت ماب والمودل الذكيه ان احنا نقدر نحط كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان ناخد القرار. العمل المناخي من ضمن الحاجات الطرائف ان كان احد الدكاتره بيسالنا انتوا ليه بتدرسوا الاوبن ستريت ماب؟ الاوبن ستريت ماب ده احنا يعني بنستفاد منه ان احنا نعرف اماكن الامراض ويعني مش متخيل ان هو مفيد لشغل البنيه التحتيه وشغل المهندسين فاكر ان هو خاص بالاطباء فالاوبن ستريت ماب لان هو مفتوح المصدر كل الناس تقدر انها تستفاد منه نقدر ان احنا نحدد اماكن انتشار الامراض الكوفيد 19 مثلا انتشر فين ونربط بينها وبين الميه والهواء بحيث نكتشف سبب انتشاره وازاي ان احنا نقدر ان احنا نتحكم فيه فهو قاعدة بيانات جغرافية عالمية موحدة نقدر نحن نضيف في المعلومات عليها نقدر نحن نستفاد منها نقدر نعمل البرامج اللي احنا عايزينها فده هيبقى حاجة نقدر نشتغل عليها ونطور فيها بحيث هدفنا ان المدن بتاعتنا كلها تكون ذكية نقدر نحن ناخد قرار زي ما شارل ديجول كان بيقول لو انت عايز تتكلم في السياسه انظر الخريطه، لو احنا عايزين نتكلم في تنميه اقتصاديه لازم نبص للخريطه، التنميه المستدامه لازم نبص للخريطه، فلما يكون عندنا خريطه ذكيه سمارت بنحط فيها كل المعلومات اللي احنا عايزينها دي هتسهل لنا كتير جدا والاوبن ستريت ماب في مزايا كتير جدا بتفيدنا كمدن ذكيه لكن يعني يطول الوقت في شرحها، فجزاكم الله كل خير وشكرا جدا دكتور عبد الرحمن الفرجان، الف شكر. آه شكرا مهندس عمر بارك الله فيك على التوضيح اور كوليج عمر تراي تو هايلايت ذا ريليشن اند امبورتنس اوف هافينج اوبن سورس اند اوبن ماب بيلت باي ذا كونتريبيوترز تو سبورت ا لوت اوف ابلكيشنز ذات نيد سبيشال اند سبيشال تمبرال اناليسيس Uh, for the durable development and sustainability of cities. Uh, 
and uh, the implementation of smart city concept, uh, OpenStreetMap could contribute uh, for the implementation of smart city. So um, thank you very much, uh, Omar. Uh, now uh, I have shared the links to the projects where we are mapping in Doha. Uh, we will have a mapping session uh, for uh, only 30 minutes if you uh, are uh, interested to map with us. Uh, we are not going to make rooms. We will stay at the same room. Uh, we will start uh, mapping and uh, uh, exchanging and uh, dialogue about the, 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 the World Cup, about Qatar, about OpenStreetMap, uh, about any subject or any issue related to the location intelligence. So you are welcome uh, by any language, Arabic, French, English, uh, we can make it open discussion in the in the chatting or uh, unmute yourself and uh, uh, or share your screen if you would like to show us what we are you are mapping. Uh, so uh, we move from uh, the talks and the keynotes uh, speakers to the uh, practical part of this uh, event. So الآن سنبدأ في ننتقل من ال من ال من المداخلات والكلمات إلى الجزء العملي في هذا اللقاء وهو مشاركة في رسم خريطة الأساس على منصة خريطة شارع المفتوحة من خلال ال Humanitarian Open Street Map Team. حنعطوا فكرة كيف رسمنا وكيف وصلنا للي احنا رسمناه شنية الأدوات وشنو هو المحررات أو شنو هو السوفتوير اللي استعملناه في الرسم وكيف عملية الفيزواليزيشن وعملية الاكستراكشن للفيتشرز وعملية استخلاص البيانات واستقراءها من الخريطة وممكن إذا كان سمحنا الوقت نوروا حتى المنصات اللي نقدروا نعملوا منها ريتريف أو سحب أو داونلود للبيانات اللي ممكن نستعملها في تطبيقات نظم معلومات جغرافية أخرى تكميلية لما تم جمعه وتأسيسه في أوبن ستريت ماب. فأنا عملت مشاركة للينكس لمشروعين في قطر. فـ please feel free to start mapping with us on those or both projects if you are interested. And uh, by the way, uh, we will share later on uh, the link where we are going to make a fundraising for uh, our commerce uh, community. Uh, they have some challenges for mapping uh, commerce. Uh, they need some uh, help to uh, collect uh, uh, fundraising. Uh, to buy some uh, laptops or some uh, PCs uh, and uh, to enhance the infrastructure for uh, the local contributors and members to allow them uh, mapping uh, commerce. And the Mubadara, and here I'm a lead Michelin Mabathon, Sister Mabathon, I'm a Nahil and Fatal Madia, Karana and Hne Kon. الأيام الجاية هذه إن شاء الله نعمله مشاركة لرابط ممكن نعمله منه الشاريتي أو نعمله منه تجميع لمساعدة مالية لدولة عربية وهي جزر القمر تحتاج إلى مساندتكم ودعمكم لشراء أجهزة كمبيوتر وشراء اشتراكات إنترنت رسامي الخرائط اللي موجودين في في جزء القمر نظرا للظروف المادية الصعبة عندهم والبنية التحتية الصعبة عندهم فك أوبن ستريت ماب أفريكا وأوبن ستريت ماب أريبيا قررنا إن إحنا على هامش هذه النشاطات زي ما تطوعنا وتبرعنا بوقتنا وبمهنتنا وبمجهودنا إن إحنا نرسم الخرائط كذلك شوفوا زملائنا اللي ما عندهمش أجهزة كمبيوتر أو ما عندهمش هواتف أو ما عندهمش إمكانية إن هم أدوات يرسموا بها فممكن نساعدوهم حتى لو لو وصل الامر نحن نعملوا كول فور كل يعني نديروا نعملوا نداء للتبرع من اجل شراء بعض الحاجيات الاساسيه لزملائنا واخوتنا في جزر القمر جزر القمر تحتاج الى الى الدعم 
وباذن الله حنشاركوا معاكم من خلال الجروبس اللي عندنا احنا عندنا جروبس على الواتساب على الفيسبوك الليله باذن الله حنشاركوا معاكم اللينك اللي تقدروا من خلاله تبعثوا يعني تبرعاتكم لصالح جزر القمر ان شاء الله وهذا نوع من الـ من الـ من النشاط الاضافي اللي استجد على نشاطات اوبن ستريت ماب واللي منها اللي احنا نقدروا نعملوا كباسيتي بيلدينج وكذلك ندلل الصعاب امام الناس اللي اوريدي عندها مهاره وعندها سكيلز ولكن ما عندهاش الادوات ما عندهاش الامكانيات ما عندهمش كمبيوتر ما عندهمش انترنت ما عندهمش كذا فاحنا نحاول نساعدوهم ان احنا نجمع لهم اموال ونبعثوها لهم نشروا لهم بعض الحاجيات الاساسيه طبعا هذا الكلام كله يتم بشفافيه تامه عن طريق اطراف او الاوبن ستريت ماب افريكا ومشروع فريق العمل الانساني لرسم الخرائط التطوعيه وهذا باذن الله حيكون له دور كبير في دعم الكوميونتي في جزر القمر حنوافيكم لاحقا بالرابط اللي ممكن تعملوا التبرعات من خلاله ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش وي ويل وي ار جوينغ تو شير ليتر اون ذا لينك فور فاند ريزنج تو هيلب كوميرس كوميونتي اوبن ستريت ماب كوميرس كوميونتي وير ذي ار سفرينج ويز ا لوت اوف تشالنجز ذي دونت هاف انف ماتيريال كمبيوترز اند انترنت كونكشنز انفراستراكشر سو Uh, we are going to make fundraising for them. Uh, as a fruits of these efforts we have tackled and uh, done during the last few weeks, uh, we will look forward to uh, have your uh, generous uh, 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 donation to help this community. Uh, thank you very much. And uh, please, uh, who would like to share his screen uh, during uh, the mapping? Jeffrey, if you would like. To give a brief because um, I need your help, I think, uh, sharing your screen if you don't mind, if you are okay, or anyone else, uh, help me to give a brief about the concept of mapping on OpenStreetMap, just to highlight uh, the fundamentals, how to start and how to use uh, OSM and how to contribute to OpenStreetMap. Jeffrey, Omar, anyone, if you, if you would like, if you don't mind uh, to share your screen, please. Just to give yeah. the, about fundamentals of mapping. Sure, I can do that. Uh, I can share. Um, do you like me to use ID editor or um, Josim? As you like, when you prefer. Okay. Uh, I was already mapping using Josim, so I'll just give an overview of of how to use JOSIM to do the mapping. Um, yeah, but I think later on, it would be nice also, Dr. Aparman, if you can also show how to use the uh, the mapillary to add like building levels and all that, because when you showed the, um, when you were showing the 3D map of Qatar, it looked really beautiful. And I think that's because uh, more detail has been added to the map. Um, so yeah, let me just share my screen and do a quick uh, overview of how to get started with mapping. So just a second. I just like to give a special thanks to uh, our contributors during the last two months. Uh, they were uh, seriously mapping with us in Qatar. So we have uh, mapped more than 60,000 buildings in Doha, which is remarkable. Uh, thank you for your efforts. Thank you very much. Uh, special thanks to, uh, to uh, engineer Manahel Nadmi uh, from Libya and uh, engineer Omar Salim for the efforts, for the validation and for the mapping. Thank you very much, Omar. Yeah, I hope you can see my screen. Yes, go ahead, Jeffrey. 
Yeah, thank you. So uh, the tool that we are using for the collaboration to map Kata is called the Tasking Manager. And uh, it is found at tasks.hotosm.org. Um, and basically what you need to do is to uh, log in with your OpenStreetMap account. So you don't need to create a new account um, on the tasking manager. You just have to log in with your OpenStreetMap account. So that's the first thing you would do. If you don't have an account already, uh, you can create an account on OpenStreetMap. Uh, by going to osm osm.org um, but once you have the account there then you can log into the tasking manager uh, with that account so the project that uh, we have two projects uh, for kata so you can either come here where there is explore project and then you search for kata uh, all the projects that are available for kata will uh, uh, will pop up so you can see here the progress. So this one is completely mapped and validated. Uh, this one, which is Kata 3, which we are going to map today, is, uh, uh, is project 13653. So 13653. And once you are here, uh, you can already see uh, six people have already contributed to the project it is at 14 percent and basically what i will do here is to go to uh, contribute and once i'm on contribute uh, i can see the tasks that are available for mapping here so the white squares are the ones that are available for mapping the ones that have a padlock on them are the ones that people are already mapping uh, the ones that are green, so the ones that are blue, people have finished mapping them, and then uh, they uh, they are supposed to be validated. They're supposed to be uh, checked uh, to make sure the data quality is good. And once that is finished, they are changed to green, meaning that the mapping is fine. It's completely okay. Uh, but if the mapping wasn't done properly, then it would be changed to yellow, which means more mapping is needed. So um, so what you're supposed to do is to just to go ahead and uh, uh, select a square. So our, I've been mapping, I already have a square which I've selected here. So I'm just going to say resume mapping. Uh, but before clicking there, there are several editors that you can use. There is RapidD, there is ID editor, there is Josim. So I'm going to show Josim and maybe another person will show um, I the editor, but for now I'm going to show Josim. So I'll just go ahead and click on uh, resume mapping. And once I click on resume mapping, um, my task is going to open in Josim. So this is the area that I am mapping here. Um, but the image area that I'm using has been loaded automatically, uh, which is which is Maxa. Okay, so um, from here I can see some of the features which have been mapped already. So with this blue eye, I can hide the imagery. So I can see some buildings have been mapped here, uh, but also there are some buildings here uh, which are not yet mapped. Uh, which I'm going to uh, to map. Uh, so, yeah, these are like, I think, apartments, uh, depending on like the structure, but I'm going to uh, get my tool here. So, um, Jasmine has different tools to use. So I'm going to use the buildings tool here, and I'm going to trace my... Um, my building. So I'll first start with the basic shape here, uh, but then I'll get um, this tool here, which is called the uh, create areas tool, and try to make the shape. Um, so I'm using the the roof of the building to get the shape. 
But uh, after that, I will have to uh, move my uh, my drawing to the foundation of the building because when we do mapping, we map the foundation, not the roof. But I'll use the roof to help me get the shape of the building. And and one question I had for uh, for Doctor Mohammed, I don't know if he's still on the call. Uh, was that do we is there a high resolution imagery uh, maybe drone imagery maybe satellite imagery which is high resolution uh, that is openly available for Qatar uh, that can be you know made available for mapping in OpenStreetMap because one of the challenges we have is uh, if the resolution is not very good then it somehow compromises with the quality of the of the edits. So I'm just wondering if there is imagery that is available for uh, for for Qatar that is open. Uh, so I've drawn my shape, um, and maybe uh, Mr. Omari also knows the answer to that question. So I've made uh, my drawing, but now I can see the foundation passes here. So I need to move this building uh, over to the foundation here. Um, so that's where my building is. Um, so the good thing is that these apartments, they look similar in shape. So I can use that advantage and just copy um, this to this to here to here. And also the other important thing is that um, I'm saying I have to add like attributes. So this building is building equals yes. I don't know if it is a hospital, if it is an apartment, I'm not sure. So I'm not going to add other details because I don't know them. But because it's a collaborative map, another person can always come and add those other details, especially the people who are from Qatar. So I'm going to just uh, press Control D and uh, that helped me to just duplicate my building. Then I'll press it uh, very well. Yeah. So I'm going to sort of duplicate it here. Yeah, and if you want to try out Josim, you can just download it from the, from the internet. It's a very light application, easy to install. Uh, but once it is installed, then you can start using it to map. So yeah, when you look at this building, you may think that um, that the shape is not correct. I mean, uh, yeah, the alignment, but it is because when we do mapping, we want to map the foundation not the roof so that is important like for navigation if if um a car is you know passing through these two buildings you don't want the road to go through a building you want the road to go um because the road is on the ground and other use cases um so when you download a task for mapping, so you're supposed to map within this boundary, but there are some buildings, for example, like this one, which is on one side is this way in my task, the other side is the other side. So um, it's advisable also to map that building, which is uh, on the boundary. So I'm done with this. So I'm also going to map these two. Um, so I'll just again get my buildings to here. And I can uh, go ahead and uh, get the first shape. Then I'll use my X tool to try and get the shape right.
Yeah, and if you have any questions, you can ask uh, either in the chat or you can uh, unmute and ask, or you can put up your hand and we allow you to, uh, to ask your questions. Yeah, and if you want, you can also share your screen and ask. Uh, thank you. Thank you very much, Jeffrey. I just like to ask Dr. Mohammed Al Murray if he's still with us. Uh, Dr. Mohammed, how long have you been with us? Hello, Dr. Mohammed. Hello, Dr. هو في السيد جيفري كاتريجا هو طبعا مسؤول اوبن ستريت ماب افريكا ومن هيومانيتيريان اوبن ستريت ماب تيم هو صاحب الـ 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 يعني جزء كبير من من الدور في الكاباستي بيلدينج وفي التريننج على منصه الاوبن ستريت ماب بشكل عام ووجه لحضرتك سؤال بخصوص المرئيات وخصوص الكلوز رينج امجري اللي هو الدرون امجري سال اذا كان في بالامكان الحصول على مصادر مفتوحه او بعض الصور اللي تساعد فرق الاوب ستريت ماب لرسم مباني بشكل ادق في قطر فهل هل عندكم جزء من الصور الدرونز مفتوحه اللي ممكن نعملوا زي الاتفاق او نعملوا زي التعاون مع بعض عشان تعطوا جزء جزء منها للاوبن ستريت ماب تيم عشان يرسموا رسم صحيح ودقيق. دكتور محمد يبدو ان فقدنا I've tried to ask the question for uh, Jeffrey uh, to, the, to Dr. Mohammed about the uh, drones. Yeah. Yeah, yeah he's back. Uh, فهو جيفري كان يسال على امكانيه التعاون مع اوبن ستريت ماب اريبيا بخصوص مابنج الدوحه. آه نعم. من خلال التعاون مع بعض تزويدنا ببعض المرئيات بعض الصور الدرونز اللي بعض المناطق اللي اللي ما عندناش آه اللي جوده صور المرئيات الفضائيه آه شويه الريزوليوشن بتاعها ضعيف شويه فاحيانا تسبب لنا نعم. خلل في دقه الرسم فيسال جيفري سالك سؤال قال لك هل بالامكان ان احنا نتعاونوا في هذا المجال وتزودونا ببعض الاجزاء من 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 درونز لقطر او لا؟ بالعكس ما يمنع بس تعرف في اجراءات حكوميه لازم يكون في طلب رسمي عشان توافق عليه الاداره العليا لان تعرف في بعض المناطق تكون فيها سكيورتي اريا فما يوافقون الدوله فلا يمنع ان تاخذون الجزئيه المعينه وتطلبونها وحنا ان شاء الله نتخاطب مع الاداره العليا ونرسل لكم ان شاء الله. ان شاء الله طبعا اكيد وفق وفق السياسات المعمول بها والقوانين المعمول بها يعني اكيد يعني اي نعم لا بالعكس احنا بالعكس احنا نتعاون معاكم بالعكس شيء طيب شكرا شكرا دكتور محمد وممكن ان شاء الله يكون حتى المشروع يعني جزء من جزء من المبادره لان هي اكبر ثمارها بانت الان في في في, في الدوحه اللي هي ثمار الاوبن ستريت ماب اريبيا فممكن يكون يكون الدوحه لها دور كبير حتى في 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 مبادره الاوبن ستريت ماب اريبيا بشكل عام ممكن حتى يكون جزء من من ادارتها يعني يكون يكون بالعكس احنا آه ندعمكم دائما ان شاء الله الله يبارك فيك سو اتس اوكي جيفري جاست وي هاف تو تو ميك ات اوفيشلي فور ذا درونز درون ايمجري Uh, Dr. Mohammed says that uh, uh, you are welcome uh, within the uh, rules and regulations of the, the government and the uh, requirements of the data policy uh, of Qatar. But they, they are open for that. They, they can provide uh, uh, drone imagery uh, for certain zones. Mm, that's interesting. That would be really nice to 
yeah, because we do have, um, yeah, we have a platform called Open Area Map where that imagery can be uploaded and then can be uh, made available for mapping through OpenStreetMap. But we can also, if it is hosted like on a particular server, um, yeah, they can share like a link and then we can have it available as custom imagery and use it for mapping in OpenStreetMap. So that, that sounds good. I think that will be really something nice to follow up on. Yeah, well, that's, that's really good. Yeah, so for those who are following along, um, yeah, I'm just trying to make sure that I've digitized uh, all the uh, buildings in this uh, square or this task uh, before I mark it as complete. So I can see that is this tall building, um, long building, which is touching this square, but is also in the other area. So, but I'll, I'll map it. Um, So I think I am done. There are some things here on the street, but I think they are buses. <laughs> Maybe someone from Qatar can confirm here, but I think these are buses. Uh, would you agree with that, uh, Dr. Brahman or Mr. Omar? Do, do you think these are buses? Because they are right in the road, I think. Uh... I think they, they, they are co containers, I think. Yeah, because like this one is right in the middle of the road. Yeah, yeah, um, there, there are some containers. Okay. So it's a shipping yard. Okay. Okay, there might be containers, okay. Um. Here appears the value of street level imagery. If you use uh, mobility, you will make sure that mm, can confirm. Confirm, yes. Uh, let me see if I can get my mapillary data in. So to add mapillary data in Josem, you have to add um, a plugin. So if we go to edit preferences and then plugins. I can search for the Mapillary plugin and click OK. So if there's Mapillary data here, then I can use it to uh, verify whether these are buildings or containers or buses. Um, OK, this requires me to restart my JOSIM to be able to use the my pillar data, so I'm just going to upload my changes first and then I'll restart Josim. So I've restarted my JOSM, but now I need to restart my uh, my project. So I just come down here and I say reload editor. I click on JOSM and then the task will open up again. Okay, so if I go to imagery now, I can see there is a new layer here called mapillary. Is a newer version of JOSIM, uh, please update. So uh, the mapillary data is not showing up. I think it's because my JOSIM uh, version. Jeffrey, excuse me, you can make sh shift comma. 
Shift comma. Shift comma. Yes. Uh, does that load mapillary data? Or yes, yes. Shift, shift, shift comma, yes. Okay. Yeah, I've done that, but it's not showing up still. Uh, but I think it might be because of the version of my... Uh, let me try the ID editor to load the same area. So I'm going to go to ID editor here. So the data that I had uploaded in JSM is already showing up in ID editor, which is good. Um, yeah, so if I go to my settings here, uh, one of the background settings I can load would be uh, let's see overlays and then um, uh yeah how do you bring in mapillary data here dr blackman yeah should it be under overlays yeah. no, data yes okay yes. photo overlays and then i can no choose problem. mapillary yeah. So just waiting for it to load. And uh, it is possible that there is no mapillary data in this area. So it's not that um, mapillary data is available everywhere. Uh, that's the other thing to be uh, aware about. So I've loaded the mapillary data, but I think it's not available uh, in this area that I'm zooming in. Yeah, I think if it was, then it would be uh, showing up here. Can you share location uh, in the chat? Yeah, sure. Uh, but then I can't because it's the task is locked by you. Yeah. I can't yeah, edit it uh, in the same time. But anyway, sh share it, please. Sh share the location. Okay. I'll share the coordinates here. Mm -hmm. And I think, um, yeah, I can see the, uh, yeah, there is a link that has been shared by Dr. Mohammed. I think it is today, maybe for the open, uh, the image array. So let me just check it out here. Um, شكرا دكتور محمد على مشاركة اللينك. All right, so I think for now I'm not going to map these. Um, these if they're containers or buses i'm not sure so i'll not map them as buildings so what i'm going to do i'm going to say i've completed this task so is this task completely mapped i'll say yes um and I'll add a comment what is the task number the task number yeah so the task number is um uh, let me check again so i'll uh, make double check during the validation yeah yeah the task number is 887 okay 887 so when you do validation you can check and confirm so i've just mapped uh one task there using id editor sorry using jason but i'm going to map another one now using id so I'll just go to the next one here. And I'll go to ID editor. And then I'll say map selected. Okay. 
So I can start with this building here. So in ID editor, we use the area tool to map. Yeah, if there's anyone who'd like to share your screen or you have a question or you want to share something, uh, feel free to, uh, to do so. You can put up your hand or you can, yeah, you can mention in the chat that you have something to show. Then we can allow you to share your screen. So one thing with uh, with Jasim is that uh, when we draw something, you're supposed to give it a tag. Um, so I need to tag this building. So I'll go ahead and tag it as a building. Um, yeah, but I think it has, uh, I need to still move it. I've drawn the roof, uh, but I still need to move it to be able to draw the, <laughs> A foundation there's still some kind of shade here which i've not yet drawn so i need to uh, add something here so i'm going to come where there is this arrow and then add a new node uh, even here i'll add a new node so then i'll grab this node in the middle and move it like that there is another extrusion here Okay. So the last thing I'll try to do would be maybe to uh, square my co the corners of my buildings. So I'm going to right click and then click on square so that the corners are all square. And now I can, um, yeah, try to. Uh, move it just to make sure that I've mapped the uh, the foundation. Jeffrey, excuse me, please. I just like to uh, introduce some uh, members of OpenStreetMap Arabia. To, okay. uh, to you and to Dr. Sarkis Fedros, uh, because uh, I think he has another meeting. So uh, just I'd like to uh, use this advantage to introduce you, uh, Jeffrey, and uh, Dr. Sarkis to our colleagues from uh, from the Arab uh, community of OpenStreetMap Arabia. Uh, so uh, we have Dr. Uh, Dr. Sahar uh, Ta'i from Al Iraq. And uh, we have uh, uh, engineer uh, Elias Abu Bakr from Algeria. So they are um, uh, members of OpenStreetMap Arabia. And my name is Taghlil Fursa. I'm going to introduce you to Dr. Sarkis Fadous. I'm going to introduce you to the people who are working under the Ittihad. You can see the opportunity to be the Prime Minister. Dr. Sahar and Dr. Ustad. الياس ابو بكر في سبق تلاقيته في عده لقاءات ولكن ما صارش يعني نقاش كثير وكلهم منهمكين في العمل ومركزين على العمل ولكن هم سعداء جدا يكونوا معنا اليوم ونحن نستغل الفرصه نقدمهم لك بشكل مباشر ونزيد نعرفك عليهم اكثر وباذن الله المده الجايه هم حتوصلك طلبات انتسابهم الى الاتحاد ان شاء الله كاعضاء رسميين في الاتحاد العربي للمساحه يعني ممكن معنا الدكتوره سحر الان ممكن تتفضل وبعد الاستاذ الياس ابو بكر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه نعم. الله. نعم دكتور سحر نعم دكتور سحر سعيد قاسم الطائي من جامعه الموصل العراق. اتشرف بالانضمام لهذه القامات العلميه الموجوده الان واللي تدير هذا المحفل العلمي الكبير اللي هو موجود. إن شاء الله نحن موجودين وعلى أتم الاستعداد لأي تعاون علمي في نظام المساحة 
وخريطة الشارع المفتوحة اللي تعتبر الآن أحد الوسائل العلمية الدلالية الآن اللي هي موجودة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الوطن العربي فأتشرف بالانضمام لديكم معكم إن شاء الله تعالى أهلا وسهلا بكم بكل أخصائيين موجود في الوطن العربي هذا الاتحاد هو يعني هو مظلة لألكم لأنه نحن علينا نعمل رسالتنا وحيجي الناس من بعضنا بيكملوا رسالة وأهلا وسهلا بكم جميعا بكل الإنسان ما أنا وجهت دائما عم بوجه دعوة لكل الناس الموجودين في الوطن العربي نحن في عدة لجان علمية ومهنية موجودة عنا ممكن يعني تتعرف أكثر في في بعض الأخوة من العراق اتصلوا فيه كثير يعني حتى بس دائما يمكن ما ما تنزعجوا مني إذا قلت كل مرة كل ما بحكي كلمة مع حدا الكلام الكثير ما بحس أنه إلا القليل بيكون في منه يعني فائدة بالانضمام أو بالمشاركة الفعالة ومتشرف بوجودكم معنا دكتورة أنا وسهلا شكرا جزيلا دكتور شكرا شكرا دكتور سركيس شكرا دكتورة سحر uh, as we agreed last night uh, Jeffrey to have the first marathon for the next year for the new year uh, going to be uh, Algeria so welcome Elias Abu Bakr from Algeria he is the coordinator for uh, OSM Algeria and uh, uh, he is the one going to be the focal person uh, to the organization of uh, Algeria Mabathon uh, for January. Elias uh, Abu Bakr, Barakallahu Fik, Shukran and Talbid Kiddawa. El Barah and El Sayyid Jeffrey Karna Nakun and Mabathon Al Qadim, and you will Nuskat Mabathon Freaky as Shahri, a Kun and Nuska Al Qadima, the Shahr Al Awul Missal Al Jadida, the Kun and Kumfilzer. Fadl Sayyid Elias Muntabatli. المستندات وبعث الطلب للانضمام للاتحاد العربي المساحة للعمل ضمن مشروع خريطة الشرع العربية المفتوحة تفضل السيد أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا دكتور نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور بارك الله فيكم على هذا اللقاء الثري يعني وأتشرف في حضوري والانضمام إليكم في هذا السرح الكبير الذي يعني في فوائد جمع في عدة مجالات خاصة في مجال الرقمنة ومجال الجي اي اس كما يعلم الدكتور يعني عبد الرحمن أن لدينا بعض الخبرات المتواضعة وماذا بنا يعني نتبادل الخبرات في, في, في مجال المساحة ومجال الرقمنة فنشكركم و أرجو منكم يعني قبول طلبي في الانضمام إلى الاتحاد العربي للمساحة فهيكون إن شاء الله لقاء ثري في في جميع المجالات خاصة مجال الجغرافيا يعني بصفة عامة. الله بإذن الله هيكون هيكون يكون في تعاون كبير مع الاتحاد بما أن أصبحت الأوبن ستريت ماب إريبيا أو خريطة الشارع المفتوح العربية. من ضمن الاهتمامات الرئيسية للاتحاد العربي للمساحة حيكون في دعم كبير فني وتقني ومظلة قانونية ورسمية اللي تقدروا من خلالها ما يعني يعني تقوموا بالكثير من المناشط اللي تهدف لبناء المجتمع المهني في على المستوى المحلي في الدول العربية وإن شاء الله نتطلع أن نسمع منك أخبار جيدة في ما يخص تأسيس جمعية للعمل التطوعي لخريطة الشرع المفتوحة في الجزائر بشكل وتسجيلها بشكل رسمي كما وعدتنا إن شاء الله في أقرب فرصة سيد الياس إن شاء الله دكتور نحن مستعدون دكتور أن نحن الآن ننتظر يعني الأوراق الاعتماد لأنه عدنا قوانين داخل الدولة الجزائرية تنظم هذا المجال خاصة في في إنشاء الجمعيات يعني الوطنية أو الدولية وهذا ما نصبه إليه إن شاء الله تكون الأمور كلها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة على حدة ووفق المتطلبات والشروط الخاصة بكل دولة 
وتكون العمل مقنن وعمل قانوني ومنظم وشرعي وفق الـ 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 السياسات الخاصه بكل دوله يعني ان شاء الله مشكور الله. جدا سو اتس كونفيرم جيفري وي ويل هاف ذا فيرست ماراثون فور ذا نيو يير الجيريا سو اتس اوفر تو يو جيفري بليز يو كان جو اهيد Back to you. Yeah, thank you. Thank you very much. And uh, nice uh, meeting Elias. And thanks for the confirmation that we can uh, map with uh, Algeria uh, in January. Uh, looking forward to that. So I'm going to share my screen again. Um, okay, so. <laughs> Uh, so something very interesting here. Um, I was wondering why uh, my mapillary data is not showing in my <laughs> my ID eight and my Josin. Then I remembered because uh, we have a problem where I am based. So I'm based in in, in Uganda, and uh, Facebook is actually banned here. So if anyone is wants to access Facebook, then they have to use uh, a VPN. <laughs> so because Mapillary is a Facebook product, uh, even Mapillary images um, are blocked. They won't, uh, data won't appear. <laughs> so that's why my Mapillary wasn't showing earlier. Um, I have just remembered why. Uh, but so I'll just go ahead with the mapping. But yeah, if anyone wants to show us how to use mapillary data to uh, to update like uh, uh, building levels and other details, uh, maybe you can do that, uh, Dr. Abdurrahman, if you're okay with that, or Mr. Omar. Uh, okay, I, I can do that. All right. Thank you very much, Jeffrey. So I'm gonna share my screen to show uh, how to twin the satellite imagery with street level imagery through mobility application, which help a lot to understand the nature of uh, and the mode uh, of the street view where we can distinct and extinct, uh, 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 extract a lot of data and uh, special information about the road. So as you see here, we have the uh, buildings, but we don't know how many stories they are. And you have remarked that the 3D city model when we showed the, uh, that the levels of buildings and the real height of buildings, they are very, very nice and uh, clear. So how we did that, we used uh, Mobility, as Jeffrey said, edit preferences. You can add the plugin. Uh, you can add Mobility. And you can create an account login uh, through your account, uh, associate your account in JOSM with your account in, uh, in Mobility. You can have a separated uh, or uh, um, um, an account for Mobility. Then you associate your uh, mobility account to your JOSM and OpenStreetMap account. So uh, let's say we have already uh, the mobility plugin or the add-in uh, installed. Then you have to uh, press shift comma to have uh, the data uh, downloaded for the view. Uh, when we click on the cones here, for example, uh, we would like to map, for example, this building, and we don't know how many stories uh, is, the, is this building. So uh, we choose this one, for example. If you see, if you can see the cone direction uh, uh, to the uh, uh, direction of the building. So uh, when we click here, it appears <clears throat> with the real height. كيف كيف نقدر نعرفه ارتفاعات المباني نقدر نعرف ارتفاعات المباني واستخداماتها والكتابة اللي مكتوبة عليها أو اللافتات أو استخدام المباني من خلال اللي هو التصوير للشارع اللي يتم عن طريق تطبيق المابلري أو عن طريق تطبيق كارتا فيو 
الموبيلري طبعا هي منصه كانت مستقله وبعدين شرتها الفيسبوك فاصبحت هي احد منتجات فيسبوك او احد البلاتفورم اللي تدار عن طريق فيسبوك ولكن كارتا فيو ايضا هو مصدر من مصادر الصور اللي تسمح بالاطلاع على الشارع واستفاده من صور الشارع في عمليه الرقمنه او عمليه الديجيتايزنج للمباني. الان احنا عندنا مثلا هذا المبنى فنقدر نعمل مثلا زوم عليه اكثر افتح لي نافذه لما مجرد ما عملت كليك على الايقونه هذه الشارع افتح لي نافذه فيها الصوره الحقيقيه للشارع. فهنا نقدر ندير زوم اكثر ونقدر نعرف حتى شنو مكتوب مثلا عليه المبنى بالتالي نقدر ندخل اكبر قدر ممكن من الـ 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 البيانات اللي اللي ممكن تفيد الخريطه فنقدر نتنقل بالطريقه هذه وطبعا كل ما نتحرك بالسهم هذا اللي في, في الاسفل هنايا كل ما نتحرك نتحرك عليه التراك بتاع الايمجز او مجموعه من سلسله من من الصور اللي تم التقاطها عن طريق واحد المتطوعين اللي قام برفع هذه الصور. مثلا خلاص انا الهدف اني نبي نرسم المبنى هذا فانا حابب نعرف كم طابق فهو من صوره المرئيه الفضائيه ما يبان ليش يعني حتى لو كان انا درت تحليل للظل فهذا مش منطقي ان انا مجرد نعمل كونتربيوشن ونعمل ديجيتايزنج سريع ريموتلي مش منطقي ان نقعد نحلل في الظل ونعرف من خلال الظل كم طابق فهذه عمليه مش منطقيه يعني فانا من من صوره الشارع الحقيقيه الان عرفت ان ان انا عندي هنا عدد الطوابق هو طابقين يعني فانا المبنى هذا اللي اللي واضح قدامي لما بنرسمه حنرسم بيلدينج بالطريقه هذه دي ما ناخذ ناخذ الضلع الطويل وبعدين نضيف بعض التفاصيل للواجهه نعمل اكس انتر او اكس من الكيبورد ودبل كليك نضيف الجوينتس هادو نرجع هذا للخلف شويه عشان نعطي الواجهه زي ما نشوفها في المسقط الافقي للبيلدينج بعدها حنجي نضيف خلاص انا الان عرفت ان هذا عدد الطوابق اثنين فنجي نعطيه نمبر اوف ليفلز يعني فنسكر هذه نقفل هذه و نمشي للتاجز اللي موجودين هنايا ونضيف تاج جديد اد تاج جديد اللي هو الليفلز في التاجز هنا عندنا كي وعندنا فاليو فهنا ممكن نضيف ليفلز وفي الليفل بنشوف كم طابق عندي يعني هنا عندي طابقين فخلاص يعني انا ضفت اتريبيوت جديد سميتها اللي هو الكي ليفل والفاليو 2 يعني عدد الطوابق 2 بهذه الطريقه انا استفدت من التصوير اللي موجود في الشارع ولو المبنى هذا مثلا هو واضح الان مبنى سكني فانا في الاعدادات مسبقا بري ديفايند للبيلدينج قدرت نعملها انه هو اي مبنى نرسمه حيطلع اوتوماتيكيا حيطلع مبنى سكني. فانا هنا بيلدينج ريزيدنشال. نقدر نخليها بيلدينج يس وبعدين ندير كستمايزيشن لحسب الحاله يعني كان هي مدرسه او مستشفى او مسجد او اي نوع من المباني. وي كان بري ديفايند ذا بيلدينج مود تو بي ايذر ذا فاليو يس اور انذر فاليو فور سكول ريليجن امينيتي اور اني تايب اوف بيلدينج هاو وي كان دو ذات سو وي جو تو داتا بيلدينج ادفانسد وي كان موديفاي ذيس ون هير فروم تي بيلدينج اند فاليو ريزيدنشال تو Uh, to the value we make it for example uh, uh, yes or uh, house or um, school or anything but we know that most of the buildings here they are residential so we will keep it to save time and energy uh, and to have sort of automation for the mapping we will leave it uh, as uh, residential As you can see here, we have uh, the same uh, shape, so we can make it copy paste. So just as a Windows Control C, Control V, 
we can uh, replicate the same building several times since it's similar or symmetric. And this is how we use the street level imagery and mobility. We can go here, for example, uh, remove we are in front of this building, for example. This is exactly what we are seeing here. So it's also two, two, two uh, levels. So here we have um, many ways to draw uh, some complicated uh, side view of the buildings. Um, for example, we make like this. Then we put, we add two nodes. like this one, we move it one by one like this. And we add another attribute here, add. So it's the previous one, levels two, add. So it's two uh, story or two levels, or مبنى من طابقين. وقدرنا نعرفوها عن طريق بالطريقة التقليدية عن طريق الديجيتايزنج اعتمادا على المرئيات الفضائية المرئية الفضائية زي ما قلنا أحيانا ما تسمح لكش أنك أنت تعرف اللي هو المبنى هذا كم طابق أو شنو الاستخدام تاعه مثلا بنضيفه مبنى على شكل بيضاوي بالطريقة هذه كيف كيف نرسموه في الـ في الأوبن ستريت ماب هنا نقدر ناخده اللي هو الامر الدرو لاين هنايا نقدروا نرسموا الخط بالطريقه هذه نقطه 2 3 وبعدين شفت سي شفت سي يعمل لك كيرف واحده 2 3 وبعدين شفت سي كيرف وهكذا ترسم بالطريقه هذه هنا بيكون في كيرف هذا واحد 2 ثلاثة وبعدين شفت سي وبعدين واحد اثنين وشفت سي وبعدين نسكر بالطريقة هذه هيك إلى حد ما ممكن تقريبا إني نقدر نقول إني جبت يعني الشكل قريب من من الواقع فنزيد صح فيه شوية تصحيحات يدوية هذا الآن موش معرف إنه هو بيلدينج فأنا بنعرف إنه هو آد building والنوع متاعها مبدئيا حنسميه ريزيدنسي وحنضيف له تاج لان الزون يبدو انه هو سكني ارتفاع طابقين بشكل عام المنطقه فاني مبدئيا عملته بالطريقه هذه هذا كيف لو نجي مثلا لهنا لحوض سباحه حوض سباحه كيف نرسمه أو مثلا الجزء هذا الدائري كيف نرسمه؟ نرسمه عن طريق اللي داتا آه وإلا ألت زد نعمل ألت زد من كيبورد ونرسم نقطتين فقط يرسم لي الشكل الدائري، هذا الشكل ماهوش بيلدينج، الآن لو لو خذيته بالطريقة هذه وشفت الأتريبيوت اللي عطولك كاتب لي هذا ريزيدنسيال بيلدينج، نو هو فأنا فحنمسح نعمل ديليت وي ار جوينج تو ديليت The tag where the this object was uh, predefined as a building. It's not a building. This one. It's a basin or a, a, a water body or, or anything else. So, let's say it's a, it's a part of the basin or part of the swimming pool. So we have to add and customize. It. So if we go to presets. Um, I think. Um, man-made, I think, or facilities. Facilities. Uh, then swimming pool. Axes. We have to put, is, is it axes free or uh, uh, private or um, uh, you have to have a permit to access to this swimming pool? 
we don't know, so we keep it like this. Just at least we have now, uh, we know that it's, this is a part of the swimming pool. احنا رسمنا الجزء هذا كان معرف مسبقا انه هو building لكن حذفنا سمة البيلدينج وضفنا لها سمة انه هو هذا جزء من حوض سباحة او جسم مائي او مرفق مائي فرسمنا حذفنا التاج او السمة هذه وعودنا عرفناها من البريسيتس انه هي فاسيليتي والفاسيليتي هي سويمينج بول تمام عاود نفس الشيء بنرسم نفس الجزئية هذه آه، بنرسمها في البداية أنا الآن قاعد لقيت عندي موزال معرف على أنه هو يرسم في أرسام دائرية كيف نطلع من الأرسام الدائرية هذه لازم نرجع لي آه، آه، اللي هو الكنترول آر كنترول آر أو ألت آر عشان يرد لي لي الركتانجولر ودي ما قلنا نرسمه على الضلع الطويل Always we have to choose the longest or the largest part of the building Then uh, we have to uh, make some modifications Uh, double click here to add nodes then select this node and delete it then we have to go to uh, delete the uh, building residential it's not the good one we have to predefine from the presets as a swimming bowl from the facility uh, ledger so swimming bowl okay and this is now swimming bowl So we show how to draw uh, uh, different types of uh, objects, how to use the street level imagery. And I think uh, it's good if we can draw this one, uh, we can use this advantage uh, here. As I said, uh, this is point one, two, three, then shift C, then close then one two shift c then close and how this is how to to draw such a complicated or irregular uh, shape and uh, asam or the ashkal al ghair muntadima mumkin nirsimha bi tariqa hadi fa hadi hiya building fa fa al an nabda ta'ha al presets aw nata'ha min hna add attribute إن هي بيلدينج uh, وريزيدنشال that's it ممكن نضيف لها إن هي تو ليفلز ليفل تو اوكي سو ذيس از هاو تو دراو سم ريجولار اور كومبليكيتد شيبس اند ذيس از هاو تو يوز ذا ادفانتج اوف ستريت ليفل ايمجري تو نو ذا تايب ذا يوز and the height of the building. Can if any had and the ice wall, if there's any question about what we have showed now. The can if had have be yeah, I'm gonna share screen. You are in a while, keep God your sim. أو حد عنده أي سؤال عنده مشكلة شيء مش فاهمة على طريقة استخدام الجوزم أو الأوبن ستريت ماب بشكل عام فمستعدين بكل سرور إن إحنا نحاولوا نتعاونوا مع بعض باش نفهموا أكثر طريقة الرسم ونتعلموا وندربوا أكثر إن شاء الله. Is there any question? دكتور مرحبا لدي بعض واحد السؤال برك فيما يخص انا الان راني نعمل على واحد المنطقه هي منطقه صناعيه فيما يخص المصانع هناك حدود حدود القطع اللي هي تمثل عباره على على حائط في في عمليه الرسم وجدت بعض المتدخلين قاموا ببناء كما نقولوا رسم حدود المصنع عباره على بوليغون وهو من المفروض لا يكون 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 كلوتير يعني يكون حائط يكون حط حائط والداخل داخل القطعه هذيك يكون الرسمه يكون اونغار يعني نعم. ما يكونش بوليغون يكون بوليليني 
يعني قطعة مصورة فيها صور وداخل وسطها بوليجون البوليجون هذا كيمثل يعني أونغار أو بيلدينج بناية <تصفيق> هذا فيما يخص يعني بعض هذا سؤال يعني هذه مهم جدا جدا المفروض ننتبهوا ما نخلطوش ما بين اللاند يوز او ما بين الفاسيلتي ليميتس والباوندريز وما بين البوليجون اللي يمثل البيلدينغ نفسها يعني نعم هذه مهمه جدا جدا يا ريت كل الكونتريبيوترز والمابرز ينتبهوا ان هم لما يرسموا طبعا احنا لما نشوف يعني طبعا هذه عمليه الرسم وبعدها في مرحله اللي هي مرحله المراجعه والتدقيق على التاسك مانجر وفي فاليديشن في الفاليديشن احنا عاده نعطوا في وقت كبير ونراجعوا في كل عنصر وكل خط وكل نقطه وكل نود ونعملوا في حاجه يسموا فيها اللي هي الكونفليكت والفاليديشن اللي هو زي ما تشوفوا الان شوفوا قدامكم هنا انا عملت ضفت بعض الاشياء او نجي الان نعمل فاليديشن مش عارف هل شفتوا الان انا عملت فاليديشن ولا؟ اللي هي من هنايا هذا الامر هذا الامر فاليديشن لما عملت فاليديشن طلع لي وورنينجز يعني عندي ثلاثه تحذيرات فكل العناصر لو لو انا عملت زوم على الـ على الـ على, الـ على التحذير اللي اعطيه لي فهو قال لي انت عندك بنفس الطريقه اللي حكيتها حضرتك توا انت عندك هنايا مشكله ان السيتي اللي هو البالم سيتي هنايا النودز ما عندك 48 نود صاير اوفرلابينج صاير اوفرلابينج تراكم ما بين حدود الايدنتيكال لاند يوز 3 صاير لها اوفرلابينج في 48 نودز فهنا يقول لي لازم تحل الكونفليكت هذه قبل ما تمشي قبل ما تعمل فاليديشن وقبل ما تقدم لقدام يعني فهو يعني احنا نتمنى ان المابرز من البدايه ينتبهوا ان هم يعملوا شغل نظيف زي ما قال سيد الياس الان ما تخلطش ما بين البوليجون وال يعني والليمت بتاع بتاع الهانجر او بتاع البيلدينج المفروض ترسم كل حاجه وتسميها بالتاج الصحيح نتاعها يعني يو هاف تو تشوز ذا كوركت تاج اند ذا كوركت فاليو اند كي for the specific object when you uh, digitize so uh, but even though we have the means and the tools to control it take a lot of time from validators it take a lot of effort from the from the team but still we have the chance to uh, follow up and to clean uh, and to verify to assume the quality control and the quality assurance So uh, when you make validation, you will have the warning uh, um, uh, about anything, uh, the tagging, uh, overlapping, uh, miss of uh, tagging. Uh, so you can uh, solve such issue uh, later on uh, by the, the validation team, I mean. So and I can't do a save to solve the problem. احيانا يجي عندي مثلا هنا الكونفليكت نفس الشيء حتى هو هادو حاجات نستعملوها حتى هي نشوف الكونفليكت اللي عندي اذا كان طلع عندي كونفليكت نفس نفس القصه حتى هو في الكونفليكت انا نقدر لما نعمل ريزولف حيطلع عندي طريقه ان احنا كيف اذا كان في اثنين مابرز عملوا على نفس الاوبجكت وكل واحد دخل فيرجن معينه فبعدين نقدر نقيموا ونختاروا ايهما افضل او ايهما ادق ونحيدوا الادخال الغير صحيح عاده التعرض حتى الخليط التعرض الى اعمال مثلا سواء كان مقصوده او غير مقصوده نعتبرها يعني بيانات يعني غير ذات جوده فيتم اقصائها عن طريق الريزولف كونفليكت من هنا يعني ف ف يعني دون وري اباوت ات بات ثانك يو فيري ماتش تو تو هاف the attention to this point اللي مهمه جدا جدا ان احنا المفروض ننتبهوا لنوع التاجز واللاينز اللي نستعملوا فيها لانه دكتور نقاطك سامحني لانه لما نروحوا للمرحله تاع الطروادي تاع 3 دي اذا كانت هناك قطعه مصوره يعني فيها حائط صور وداخل وسطها بنايه في الطروادي راح يكون مشكل لما تكون الحائط نديرو هو عباره على بيلدينغ يعني بوليجون صحيح راح صحيح. ما يطلعش اكزاكت يعني تطلع مساحه الارض كلها كتله واحده وكانها مبنى صحيح. واحد صحيح داكور هذاك هو استاذ المفروض يعني كتير. اي قطعه اي قطعه اي بنايه او يعني سكن او مصنع او اي قطعه او فندق 
لما يكون عنده حدود حدود هذيك تمثل يعني بحائط لازم ندير الحدود تاع القطعه هذيك عباره على بوليليني خير نمط البنايه يعني بالضبط ويسمى ويسماها بارير بارير او فينس بارير ايوه بارير وداخل البارير راح تكون البنايه بالارتفاع نتاعها بالضبط عليك يا صاحبي بارك الله فيك الله يبارك فيك احنا قدرنا حتى في في مراحل معينه قدرنا نعملوا حتى مرات احيانا يكون عندك بيلدينغ واحده بيلدينغ واحده لكن جزء من البيلدينغ اربع طوابق وجزء من البيلدينغ مثلا عشر طوابق يعني في تدريج في الارتفاعات فحتى هو نقدروا عن طريق الكومباينيشن ان احنا نعملوا مالتي بوليجون ونخلوهم يطلع لي في ال 3 دي بالشكل الحقيقي مثلا زي الـ 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 في تجميع الدومز او القباب على يعني عندك قبه او صومعه دائريه راكبه على مبنى مستطيل او مربع تربيع هذا كيف تخصمهم في الـ في الـ في الاوبن ستريت ماب عندنا حتى عندنا الامكانيه نحن ان نمنتجوهم ونطلعوهم ممكن في جلسه ثانيه نوروا الحاجات هذه لكن اوريدي اشتغلناها وبالذات في مشروع قطر اشتغلناها يعني 3 آه، دي تفصيلي يعني بشكل كبير جدا يعني آه، فاذا كان في اي حد ثاني عنده آه، اي سؤال اعتقد نحن وي هاف اوريدي باست ذا تايم اي ثينك جيفري ار يو ستيل هير اور يو هاف جيفري يس يس ام ستيل هير اه سو وات دو يو ثينك اباوت ذا ستريت ايمجري اند some tips and tricks for enhancing the digitizing through JOSM. Yeah, it's uh, it's really interesting. And maybe the other small thing that you can also show is also to compare imagery. Sometimes you may be mapping with one imagery and something is not clear, but you can always compare with another imagery uh, to, uh, yeah, to make sure that you do another reference. So like the, I think the Azuri world imagery is also a bit good. Um, yeah, but to be able to use it as well, sometimes you need to do like um, uh, uh, an imagery offset so that it aligns with the existing data. Um, yeah, so that's the only other thing I wanted to point out, but it was nice to see how to draw the the complicated shapes, <laughs> yeah, and there are several of them in in Doha and and Qatar, so that's uh, something really yeah. nice to see. So thank you, thank you very much, Jeffrey. Uh, I think uh, it was amazing uh, converting the World Cup from football to mapping and engineering at GIS. Something given a good feeling. <laughs> So yes, it was really awesome to yeah. to map for the World Cup. <laughs> yeah, it's a new experience. So, شكرا للجميع على مساهمتكم معنا. شعور جميل جدا جدا إنك أنت يعني يعني تكون عندك عمل مرئي أو ملموس أو تشوف في ثمارة قدامك من خلال فقط مبادرة. تطوعية عن بعد للمساهمة في بناء بنية تحتية رقمية لخريطة أساس تستعملها الكثير من التطبيقات في خدمات الموقع وكذلك ترى هذا الشيء ملموس أمامك في مجسم ثلاث الأبعاد بمستوى تفصيلي معقول جدا جدا ذو أهمية معقولة جدا مشكورين جدا على كل كل من ساهم معنا في هذا في هذا العمل الرائع جزيل الشكر للسيد سركيس فدعوس على رعايته وتبنيه لهذه المبادره من بدايتها مبادره اوبن ستريت ماب اريبيا اخونا نور الدين العرامي من تونس احد قدماء المتواصلين معنا بخصوص الاوبن ستريت ماب اريبيا وتونسيا مهتم جدا بموضوع الديجيتايزنج وموضوع البيز ماب موضوع السيج سيستم انفورماسيون جيوغرافيك في تونس 
ان شاء الله يكون الماباثون في الشهور الجايه ان شاء الله يكون في تونس شهر واحد جانيوري ان شاء الله بيكون في الجزائر وبعدها نحاولوا واي نوت انه ما يكونش عندنا ماباثون تونس حتى هو اسوه بباقي الدول الافريقيه اذا كان في اي حد عنده اي تعقيب اي حد عنده اي اضافه او اي سؤال if there's any question any uh, remark or any uh, anything Uh, just feel free. We are we are here today also not to uh, celebrate ending the final session of World Cup FIFA Mabaton, but also to to have uh, to make the networking uh, session uh, to know each other to build for communication and uh, uh, collaboration. Um, so if you don't hesitate, if you have uh, something to say, you are welcome. Uh, مرحب بكل الحضور و جاست اي حد حابب يضيف اي حاجه ممكن يتفضل اذا كان ما فيش اي سؤال او اي ملاحظه فنقدر نقول ان احنا اليوم الحمد لله وصلنا الى نهايه مابثون او اختتام مابثون قطر فيفا World Cup 2021 الحمد لله بنجاح رسمنا خلال الفترة الماضية أكثر من 60 ألف مبنى في الدوحة في زمن قياسي ومستمرين إن شاء الله في إضافة تفاصيل أكثر مش فقط في الدوحة في جميع الدول العربية والإفريقية اللي محتاجة أن احنا نساهم في بناء خريطة الأساس بمعايير وجودة عالية فاحنا مستعدين والمتطوعين اللي معنا كلهم متحمسين انهم يقدموا وقتهم وجهدهم من اجل التعاون لايجاد مصدر مستدام للبيانات المكانيه المفتوحه اللي تفيد جميع القطاعات العامه والخاصه والباحثين والطلبه وغيرهم كل الناس تقدر تستفيد وتقدر تاخذ اجزاء وطبقات كبيره من هذه البيانات واللي تعتبر جزء من البنيه التحتيه المكانيه الرقميه للبيانات المكانيه الجغرافيه. جزاكم الله كل خير مشكورين جدا على على تواجدكم معنا اليوم. اجين ثانك يو فيري ماتش اف يو دونت مايند وي وود لايك تو هاف ا جروب فوتو سو Uh, if you are interested to open your camera, uh, you have to take some uh, screenshots. So uh, I'm, I'm stop sharing. Marhabtan bikum, mashkurin jiddan mara tanya. Ida kana fi mkaniya nakhdu sura jamaiya. Hali ni sura tanya gluba. Khani agayyar. نكتفي بهذا So we are we are going to take it now one two three smile <laughs> يا عاش من شافك سيد نور الدين مرحبتين بك اهلا وسهلا ايش حوالك وين الغابه وين هاني والله شويه شغل شويه ظروف عائليه نشطنا نشطنا بس جيت ماك تونس خيرك ان شاء الله ان شاء الله ها تو حتى الاتحاد العربي المساحه تبنى الاوبن ستريت ماب اريبيا بشكل رسمي معناها وفرصه معنا باش تكون في مظله نشتغلوا تحتها ان شاء الله يعني بحول الله ان شاء الله نعمل كل الجهود باش نعمل حاجه ممتازه مشكور على مجهوداتك ان شاء الله الحمد لله الحمد لله اي ثانك يو فيري ماتش اند سي يو اون كابتن ان الجيريا ماباثون نيكست تو ويكس ان شاء الله اند تو نايت وي ويل شير ذا لينك فور فاند ريزنج فور كوميرس كوميونيتي ثانك يو فيري ماتش ايفري بادي ثانك يو فور مابينج قطر فور ذا وورلد كاب 2021 شكرا جزيلا للجميع بارك الله فيكم ثانك يو
Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye.